第一章，被迫下山。注：幻想现代文，莫带入真实生活。科学万岁！山间破木房子里，只摆着床和简单生活用具。床上躺着个身材曼妙的女子，初生的阳光顺着木头缝隙钻进来，打在她脸上，明暗交加。她长长的睫毛微眨两下，随即把脸埋进枕头。半晌，她忽然睁眼，用力伸了个懒腰。待完全清醒，她一把掀开被子。他拉上鞋，利落下床。床旁的木架子上摆着个牌位，上面的字已经看不清。江一拿出三炷香，嘴里念念有词，香上忽然冒出火星。他随手把香插进香炉，哪知道木架子哗啦散了。江一下意识要去扶，嘴里气愤道：“又搞！”结果牌位和香炉正以违背某定律的姿态，稳稳定在垂直于地面的木板上，半点要脱落的意思都没有。江一叹气道：“知道了，下山。”下山行了吧？江一五岁被拐，因是女孩子不好卖，人贩子一怒之下把她扔了，是个大婶把她捡了回去。但大婶捡她，竟不是为了养，而是把她扔进了一个道观。道观大门口歪歪扭扭挂着木匾“无名道观”，彼时的无名道观还拥有一间气派的四合院，用心收拾起来应该不错。只是院里除了江一，连个喘气的都没有。江一躲在墙角偷偷的哭，哭累了就昏昏沉沉睡了过去。梦里有个白衣飘飘的神仙姐姐，特别凶，按着她磕头，还说是师祖奶奶，说她是无名道观第一百零八。代继承人以后全靠他了。江一虽然小，但不是傻。谁要继承道观，他要吃饭。祖师奶奶无奈叹口气，强迫他背了段晦涩难懂的话，还演示了把火给他看。江一醒来后发现这是梦，但梦醒后脚边有只鸡在扑腾。那时的江一信奉巴啦啦小魔仙能拯救地球，他想起梦中学会的咒语，稚嫩的声音满是虔诚。小魔仙助我生火吃鸡，然后他一字一顿开始背诵，待最后一个字吐出。四合院里忽然刮起一阵风，紧接着他感觉一股暖流从肚脐向四肢百骸流淌。他指尖前方不远处还有玻璃球大小的火球在旋转，他得意道：“我就说我该进魔仙堡吧。”江一从没玩过这么有意思的东西，一个又一个的小火球被他 bio 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 的射出去，结果他刚入门不到五小时就把道观玩废了。一个牌位，一把唢呐飞到他怀中，还有一股风推着他往外走。刚到大门口，无名道观的牌匾啪嗒掉下来。就这样，五岁的江一抱着牌位和唢呐，身后还拉着一根绳子，绳子上拴着无名道观的牌匾，开启了流浪生活。路过一个村子，村民把他安置在废弃的土坯房，谁家多做饭都接济一口。因着有四面扎实的墙，这次的房子撑了很久。结果江一十四岁那年，练武雷符把房子劈了。祖师奶奶在梦中掐着腰骂：“人家招弟子都是壮大门派，我倒好。”招了你之后，每况愈下。四合院挪到土坯房，现在又弄到山里老猎户弃用的木板房。你瞧见没有？那木板上都长蘑菇了。师门不幸，师门不幸呐、啊！江一翻着白眼想：师门不幸哪是我？师门不幸是你好吧？他这些年帮村民找跑丢的牛羊，帮人家处理白事。有孩子下病了，帮人家叫一下，这些事没少赚红票子。但凡红票子放身上，一靠近牌位，祖师奶奶立马能感知到，然后开始花式祸害钱，要吃点心买来烧，要吃烧鸡买来烧，要换新衣服买来烧，要看小说买来烧，把江一都给搞垮了。他还敢说祖师奶奶当年为什么不给大婶托梦带别人回道观，反倒害他来顶这个雷。这些年，祖师奶奶玩心大起。天天催着下山，江一才不干。外面的世界多花花，保不齐他相中了啥。难不成哥打腰子换啊？江一被拐时还不太记事，所以入观那天就算做生日。过了十八岁生日，祖师奶奶折腾得更厉害，每天在梦里把他电得像条狗，早上起来身上还直哆嗦。江一实在受不了。只能同意祖师奶奶的请求，他可得给祖师奶奶的牌位多照两层布，让他啥都看不见才好。江一收拾了行囊，他所有的资产除了房子后面埋的五张红票子，也就剩一块电子手表，价值十二元，夜光屏，整点还会报时，非常实用。江一把这唯一的资产带到手上，用两层布包了牌位和唢呐，往山下行去。村东头有个客车停靠点，每天早上九点都有一辆去县城的客车经过。江一等车时，远远看到一辆豪车呼啸而来，不知谁家养的小狗左探右探，想穿过马路，豪车。车不但没减速，竟然狠踩油门，砰的一下把小狗撞飞了十几米。车掠过江一身旁，激起的飞灰直往他鼻腔钻。那车开出去几百米后，忽然来了个急刹车，随后缓慢倒至江一面前。车窗降下，露出一张男人的脸。他大概四十来岁，戴着墨镜，看不清眼神，可那不屑的表情似在暗示旁人。他高人一等，哎，我问你，你们这个村是不是住着个会叫魂的？江一去了他一眼，国字脸。颧骨很高，就显得双颊凹陷的厉害。嘴角边还有一道斜疤。就这个长相的男人，即便不用看命格，也知道为人刻薄、薄情寡义。他口中说的人，十有八九就是自己。江一微微一笑，往前走了一步。他左手搭在车顶棚上，头稍微往前探了探。
，好似没听清般问道：“你说啥？”殊不知，他的左手手指在车顶飞快地画着，车顶上浮现出巴掌大小的金色纹路，那是一道已经失传的符篆。江一用手轻轻一拍，金色符篆立刻没入车中，车内空气产生了一阵波纹。须臾，所有的波纹都如潮水般涌入男人身体，可那男人丝毫没有察觉，反而一脸不耐烦，声音拔高几度说：“我问你知不知道，这个村有个会叫魂的？”江一做恍然大悟状，朝一排房子瞎指，就住那边。那人连句谢谢都没有，一脚油门车就窜了出去。那车走后，江一将小狗抱至路旁，让他免受碾压之苦。没多时，客车来了，江一上车就瞌睡，等再醒来，已进了站。他所处的县城叫廖平县，山林特产很出名。一下车，江一就把排位捂得死紧。他第一次带祖师奶奶到外面，生怕他看上什么自己买不起的东西。江一找了间小旅馆落脚，屋子里放牌位，正常人都会觉得不吉利。江一把牌位仔细裹好，放在床头柜上。祖师奶奶，我这就想方法去搞钱，你在这里好好待着，等回来给你带烧鸡。牌位一点反应也没有，哥。嫌弃自己给裹得紧了，又闹脾气了。二吓得店老板屁滚尿流，江一才不管他生不生气，把门一关就走。殊不知，江一前脚出门，没来过现代都市的祖师奶奶就开始作妖了。弹簧床上就一弹一弹的，好像有人站在上面跳。卫生间的马桶咕噜噜下水，水龙头被打开，水哗啦啦的流着。卫生纸就像蛇，听到阿三吹笛，在半空中扭来扭去。没插卡就没电的房间，电视屏幕一闪，出现雪花，偶尔会出现一两帧清晰的画面。随着电视打开，因为黑暗而常年开灯的走廊里，节能灯开始不正常闪耀。小旅店前台坐着个中年女人，她是店老板，大家都叫她陈姐。李毅还带着个孩子，陈姐低头拨弄手机，以前把她逗得开怀大笑的短视频，现在看起来心烦意乱。前段日子常有客人半夜被吓跑，投诉店里闹鬼，陈姐不信邪，挑了个房间住下。白天还好，到了后半夜，睡得昏昏沉沉之际，就有声音往她耳朵里灌，女子媚骨的声音，野猫野狗凄厉的惨叫，汽车急促的鸣笛声混杂在一起。陈姐猛地睁眼，声音没了，只有走廊尽头年久失修的水龙头在滴答滴答的落下水滴，就这一点声音，在幽静的夜里格外渗人。陈姐不死心的再次闭眼，耳边又是一阵兵荒马乱。她哪里还敢睡，吓得屁滚尿流夺门而去。第二天，她关了店门，四处托关系，找到个法力高强的人，花大几万买了镇店物件。这一番折腾下来，果真有成效。他大张旗鼓开了门，可店里闹鬼的消息在不大的县城闹得沸沸扬扬，根本没客人敢上门。陈姐懊恼的把手机扔在一边，忽然听到有哗哗的水声传出。今天她的店只入住近一位客人，就在103。那是个十八九岁的小姑娘，身材高挑，面容姣好。可她分明记得，那小姑娘放下东西人就走了呀。陈姐怕自己记错了，又翻开监控录像看了一遍，果真，那小姑娘十几分钟前离开了。十有八九是水龙头坏了。陈姐赶紧打开抽屉，拿出备用的开门卡片，准备去看看。刚走到廊道里，头顶的灯就开始闪烁，忽明忽暗，电流声滋滋啦啦响个不停。若是没有之前的闹鬼事件，陈姐最多以为是电流不稳。可现下她心都提到了嗓子眼，赶紧把护身吊坠拿下来，捏在手中，护在身前。陈姐做贼一样，猫着腰，循着水声走去。是一百零三，她拿着卡片的手接近门锁。水声戛然而止，走廊里不断闪耀的灯也恢复正常，冷白的光洒下来，四周一片安静。陈姐长舒口气，看来是自己想多了，花了那么多钱买镇宅物件，就算有脏东西也不敢来打扰。她转身往前台走去，还没走出两步，电视机传出的巨大声响犹如炸雷响在她的耳畔。那可不是一间房传出的声音，是所有房间的电视同时被点亮，声音飙到最大，各种各样的节目，各种各样的音效混在一起，就像几百张嘴在陈姐的耳旁叽叽咕咕地说着。陈姐面色惊恐，双腿打颤。房间是她收拾的，她确定门卡都被拔出来了。房间内根本不可能有电，线下只有一种可能，闹鬼！她尖叫出声，以百米冲刺的速度跑到前台，一把抓住手机就往外面跑。站在车水马龙的街头，太阳把她皮肤晒得发烫，可从心底冒出的寒气还是让陈姐觉得冷。她颤抖地翻出一个号码，拨过去，待电话接通，她嚎啕出声：“大师，快来！闹鬼！灯、电视、没电都还一直亮。”他吓得说话都语无伦次。星号星号星号星号星号星号星号。江一离开后，直奔一家古玩店。这年头信玄学的少，卖的黄表纸和朱砂都是以次充好。这家古玩店倒卖古人物件，心里存着一丝敬意。黄表纸和朱砂质量皆是上乘，质量好，价格也贵。等江一抱着黄纸和朱砂出门时，身上就只剩下九十来块钱。要是不开张，明天交了房费后。剩下的连喝西北风都赶不上热乎的。江一溜达到县城小广场，在公共洗手间里把他那劈叉秃毛的毛笔好好洗了洗。现在正是大赏午头，太阳炙烤着大地，一丝风也没有。江一在广场上找到石桌和石凳，铺陈纸笔，就想大干一票。毛笔沾了朱砂后，他沉稳落笔，接下来一阵笔走龙蛇。这时有个老大爷。
远远瞧着他。刚开始他脸上满是敬佩，心中还暗想，现在用毛笔的小年轻可不多了。这姑娘看样是个专业的。他越看心中越好奇，于是凑近了些。等看清江一写画的东西，他嘴巴一撇，开始批评教育：“小姑娘，你画这个要去骗人啊？我说你年纪轻轻，则。”怎么说话呢？骗什么人？货真价实好不好？这可是江一的老本行，让人这样挤兑，他忍不住开口：“你要是骗人，你就换个好的道具。你瞧见没有？你写出来都劈叉了，画出来的玩意毛烘烘的。”老头话语中又是嫌弃，又是痛恨。现在的小年轻不想着好好奋斗，就整这些歪门邪道。内行看门道，外行看热闹。这老头啥也不是。江一虽然心里这么想，可嘴上也不想和老头多争辩，多说无益，否则撒泼打滚。这是从祖师奶奶身上学到的。等朱砂干了，将一把符篆折成三角形，往小包袱里一扫，玩火。他美滋滋地提着小包，往广场树荫下跳广场舞的一群人走去。他把包袱皮撑开，叠成三角形的符篆一枚枚摆放好，等着有人来光顾。没想到老头远远跟了过来，就站那看他，还拿着超长待机媲美音响多功能老年机给什么人打着电话。然后城管就开着小滴滴来了，目标指指江一，江一吓得收拾东西，赶紧跑路。这不让摆。他去天桥，他就不信有好货还没人认识了。江一在天桥上刚摆好，又看见那个老大爷了。不用说，城管又出现了。小摊贩们吓得鸡飞狗跳，生怕被逮住。三，祖师奶奶造的孽，跪着也得给圆了。江一都快哭了，他就想好好做个生意。大爷这是干啥？我和你有挖坟之恨。这一下午，大爷就和江一打游击战，扰得江一啥也没卖出去，还溜了个腿戏。天擦黑时，老大爷看样也要回家吃饭了。他走到江一身旁，语重心长道：“你早晚有一天会知道。”我是为了你好，年轻人还是多学点本事，听大爷话。Good, good study, day day. 江一，大爷你这么潮流，你家里人知道吗？无奈的江一背上小包裹，踏着落日的余晖往小旅馆走去。刚到附近，他就感觉出异样。他上午来时，确实发现周遭建筑格局混乱，但白日阳气浓重，只能说风水较差，可没大事。线下夜幕降临，阳气退散，阴气横行，小旅馆地势较低，阴气就像水一样往下冲刷。怪就怪在。小旅馆不是地势最低之处，可阴气却整个盘旋在上空，就好似一个积水潭，这太违背常理。除非是有人做了手脚，若长期待在这里，轻则精神错乱，重则死于非命。江一面色凝重，朝小旅馆走去，用力推门，门吱呀一声打开，急急如律令，天上神仙来显灵。这一声大喝，可把江一吓了个哆嗦，嗓门推大了。他循声望去，阴暗的走廊里，一个男人穿着道袍，在香案前做法。香案周围布满令旗，狭小的走廊里胡乱贴着杂七杂八不成气候的符。香案上放着三清铃、法镜、法尺、桃木剑、五帝钱制成的金钱剑等法器，气势上挺唬人的。可这些东西灰扑扑的，半点法器应有的灵性都没有。看来旅店老板也发现了问题，还找人来破解，只是运气不好。找到的是个假货，然而接下来的事超出了江一的理解范围。男人拿起三清铃，冲着江一锁住的103房门拼命摇动，声音清脆刺耳。随后他放下三清铃，拿起桃木剑，挽了个剑花，照着103的房门狠狠一刺。鬼怪，拿命来！木剑在门前20厘米处稳稳停下，而桃木剑的前方出现肉眼可见的半球形空气波纹，在与之对抗。任那道人脖梗上青筋爆出，剑也难前进一分。道人脸色大变，他听那女人说旅馆没电，电视还能看，灯还闪，就以为是电路出了问题，想骗点钱花，没想到真碰到鬼了。他吓得屁滚尿流，鬼呀，真有鬼呀！他连东西也来不及收，拔腿就跑，顺着玻璃门往外看去。他长着大嘴，龇着牙，比出租车跑得还快，转个弯就没影了。而陈姐正蹲在前台下面，抖若筛糠，身下一滩黄色液体，将衣服额，阴气重是重。可还没到闹鬼的地步，看来他一下午没在家，祖师奶奶又作妖了，还差点让人当鬼打了。自家老祖干的好事，他跪着也得给圆了。江一蹲在陈姐跟前，诚恳道：“老板，不瞒你说，我是一名风水师，你店里没有鬼，至少目前没有。幺零三房是因为我存了点贵重的东西，所以设了个阵法，普通人才没办法靠近。你找那大师。”根本就是个骗子！你若不信，我这就破了阵法，带你进去看看。除了这么个蹩脚的理由，江一实在想不出该怎么编了。陈姐半信半疑的看着江一，江一直接起身，在103门口装腔作势，打了几个手印，随后打开房门。一进门，他被眼前的场景惊呆了：卫生纸铺了一地，果牌位的包袱皮凌乱堆在床头柜上，方便面拆封弄碎，某用品也吹成了气球。牌位则坐在床上聚精会神看电视，电视里某世贤正和美女调情。你怎么穿品如的衣服？你好塞啊！江一麻里的收拾残局，恶狠狠地把牌位关进衣柜。自从你可以控制五米以内的东西，你就快要把我逼疯了。小心我把你牌位劈了当柴烧，某牌位才不会被威胁。还在江一脑海里展示了几个画面，全是他今天下午看过的广告。人家已经不满足吃烤鸡了，人家要吃吮指原味鸡。
，抱将大鸡排，喝透心，良心飞扬，脚根本停不下来。将一双手插在发丝里，满脸愁苦。他是日防夜防，电视男防。看来他这个屌丝得斥巨资充个会员，感受下 VIP 的乐趣了。等江一都处理完了，才在103门口招呼陈姐。老板，你看，真没事的。陈姐扶着东西站起来。面上有惶恐，可还是一步步走过来。这家店他经营了十多年，要真因为鬼毁了，他拿什么养活儿子？人就是这样，为了守护在乎的东西，可以战胜恐惧。陈姐在江一的搀扶下走进 103， 啥事都没发生。她脸上的笑容如释重负，可能是紧绷的神经松了。陈姐忽然就崩溃了，蹲在地上嚎啕大哭，不能自已，半晌才转为细细的抽泣。江一见她情绪有所好转，面色逐渐凝重。他走出 103， 朝走廊深处走去，旁人看不出什么。只觉是破旧旅店的走廊，可在江毅眼里，浓重的阴气如暗夜笼罩，四处都是漆黑一片。原本该顺着地势倾泻而下的阴气，全都淤堵在这里，定然有某种邪术将路口堵死了。正在抽泣的陈姐看江毅面色不善，也抹了抹脸，蹲在他身后。这小姑娘随便设了个阵法，就让那人碰了钉子，看样是个厉害的。江毅口中念念有词，随后伸出纤细的食指，指尖上倏地亮起一簇火苗，这火苗橘色中掺杂着丝丝缕缕的红。陈姐当时就看傻了眼，这姑娘也太厉害了。他也模仿似的伸出一根手指头，短胖的指头上除了一个勒进肉里的金溜子，啥也没有。江一修炼的是纯阳真火，燃着火苗的手指往前一伸，阴气就像遭遇了滔天烈火，翻涌着朝宾馆深处涌去，生怕被沾染上一点。江一顺着阴气退散的方向摸去，那是108和109房间，对门是小旅馆走廊尽头的两个房间。江一推开108房门，只见阴气争先恐后的往墙面钻，好似要突破什么屏障。胆战心惊的陈姐忽然听到江一清冷的声音：“开灯！”陈姐赶紧从裤子口袋里摸出房卡，手忙脚乱地插进卡槽，这才按下了灯的开关。灯光亮起的瞬间，江一熄灭指尖火。这是间大床房，床头正抵着墙，墙面受潮，墙纸多处开胶，又被透明胶封死。像这种小旅店，经常会有这种情况，住的人图便宜。倒也不会太在意。四姐妹，你真不砍一下价吗？都给我整不会了！江一直接跳上床，对着贴透明胶的墙纸就下了手。别呀、啊，这要是撕了，还得陈姐心疼的阻止。话音未落，就听滋啦一声，半片墙纸被撕落，墙纸下斑驳的墙面上，用血液画出了一幅繁复诡异的图案，血液早已凝固，呈现暗红色。陈姐不可置信的惊叫出声：“血，是血！”江一不理会她的惊诧，用手轻飘飘指了下一百零九。慌乱中的陈姐脑子忽然灵光，快步跑进。一百零九对着墙面就是一阵乱撕，和一百零八一样，也有一块墙纸下用血液画了图案。陈杰语无伦次的和江一解释：“妹子，你相信姐，姐是个好人，姐可不敢杀人啊。”江一温和笑了笑，可说出的话却让陈姐汗毛倒立。我刚才回来时就发现你这店不对劲，照理说你这里地势虽低。却不是洼地，夜晚阴气应该会顺着地势倾泻而下。现如今，所有的阴气都盘旋在你的店里，长期在这里待着，轻则精神错乱，重则横死。之前你认为闹鬼的声音，不过就是阴气裹挟了夹杂情绪的声音，形成了生煞。住的人少了，生煞无法壮大，被太阳晒久了也就散了。只不过这阴气长期浸泡在你店中，你又在店中待的时间最长，恐有祸端。还是想想是谁和你有这么大的仇怨，想要你横死吧。陈杰强迫自己大脑运转。忽然，他惊叫出声：“是劳万平，我前夫。我十六岁去华氏打工，认识了前夫劳万平，我俩白手创业，成立了物流公司，生意非常好。六年前，我父亲生病，我回廖平县来照顾他，没想到父亲还是走了，母亲受不了打击，也跟着去了。等我料理完后事回家一看，劳万平已经公然把小三领回了家，还染上了毒瘾。我一气之下和他离了婚，带着三岁的儿子回了廖平县。我用分到的家产以及父母留下的房子抵押贷款，这才买下了这家小旅店。一个月前。”我前夫老万平来了，他告诉我物流公司因为生意不景气破产了，他现在找了个班上来廖平县市出差的，顺便看看儿子。家里不方便让他住，我就安排他住在店里。他刚开始睡在108后来说这间房临近街面，路上的汽车声吵得他睡不着，我就给他换了对门的109是他，肯定是他。好你个老万平，我要是死了。儿子就是第一继承人，儿子还没成年，自然要去投奔他这个亲爹，他这不就顺理成章接了我的财产吗？狠，太狠了！陈姐发泄够了，这才来到江一面前，眼眶含着泪，恳切道：“大师，你帮帮我，帮帮我，我还有孩子要养啊！”江一沉默不语，一副高人姿态。其实他心里小算盘打个噼啪作响，给祖师奶奶充会员，给他买什么鸡，还要满足他不断膨胀的欲望。用钱的地方多了，他在村里出马一次才一百二百，要的多了，人家给吗？算了。不要脸了，多喊点，大不了一会互砍。为了养活祖师奶奶，他可操碎了心。江一狠了狠心，一口价五千块。陈姐还以为这样的大师得喊出多少钱呢，一口答应下来。行啊，啥就行了。姐妹，你不砍一下价吗？不砍。陈姐生怕江一不尽心，都恨不能多给他点。
砍价是不可能的。江一，你这样都给我整不会了。价格谈妥，陈姐焦急问道：“大师，你做法时需要什么东西不？我去准备。”江一摇了摇头：“不用，现在就能破。”废话，赚钱的事他还能拖，万一被哪个道上的人截胡了呢？江一初出茅庐，倒是小瞧了自己。这个巨阴阵为了保证功效，还夹杂了施术人和加害者的鲜血，破解之后两人会被反噬的丹田尽毁，怕是寻遍 A 国。也鲜少能找到轻松破解之人。对了，钱你得取出来给我，我要红票子。陈姐哪里敢不依？我去，我这就去。说完，她拿着卡一阵风的跑了出去。小旅馆外不远处就是 ATM 机。等陈姐取钱回来时，就看到江一正盘膝坐在走廊尽头，他口中喃喃低语，然而那声音却在殿中不断回荡，庄严肃穆，犹如八百罗汉齐诵，让人心生敬仰。不自觉就端正了态度。陈杰只看到了表象，若是有懂行之人就能看到，此刻笼罩在殿内的阴气正被一道道金光绞杀，升腾成一缕缕雾气，摇晃飘散。待江一最后一声落下，陈杰只感觉清风迎面吹来，长期压抑的心情豁然开朗，浑身轻松，连带周遭的空气都带着一股暖意。大师厉害，五千块钱花的太值了。此刻华氏一栋外表低调，内部却装修极其奢华的小二层里，老万平穿着褶皱西装，眼里布满红血丝，满脸潦草胡茬，正和个中年男人说话。大师，这阵法已经布置了一个多月，那贱人还活着。眼看开发商就要放出征收小旅馆那片地的消息了，他要是为了拿高价重新翻修房子，说不定就会发现墙纸后面的秘密。我付给您的五百万，全是从高利贷借来的。要是他们再看不到利益，怕是要把我的胳膊腿全卸了。大师，您帮帮我，帮帮我吧。中年男人盘膝坐在沙发上盘手串。姿态端得很高，急什么？放眼华国，能破解我阵法的人寥寥无几，还全都是我的师兄弟。我下了必杀技，放心吧，半月之内他必遭横祸。话音刚落，他眉头紧皱，面目狰狞，手捂住丹田，噗的吐出一口血。老万平惊骇大叫：“大师，你噗！”老万平只觉肚脐正下方好像有把刀在里面绞，疼得他身体抽搐，肝胆剧烈，脑袋一歪，昏了过去。中年男人从沙发跌落在地，拼尽全力爬到手机旁，拨通了一个电话：“师兄，我的阵法被破。”我我遭了反噬，丹田毁了。转转告师傅 ，A 国来了，来了高人，让他通知师兄弟小心救救我。他到底有修为在身，比劳万平多撑了一分钟，这才白眼一翻，彻底昏倒。江一破了阵法，起身拍了拍屁股，满脸洋溢着赚到钱的笑容。五千块可得够祖师奶奶祸害一阵子了啦。陈姐不敢置信，困扰了他这么久的问题，就这么轻飘飘解决了。他做梦一般的迎上去，大师，这就好了。那劳万平呢？这狗东西害得我差点死掉。就这么算了。五，他家不闹鬼，我还不住呢。江一笑了笑，你殿中的阵法已破，不会再聚拢阴气，风水恢复如常。至于你担心的前夫以及他背后的人，破阵之时都会被反噬，丹田尽毁。有修行的人，丹田毁了就再也不能害人。失去了道恒，从神坛跌落谷底，比杀了他们还难受。至于你的前夫，他就是个普通人，毁了丹田，怕是会精神萎靡，病魔缠身而亡。这就是因果报应。陈杰表情无比畅快的道了声：“该让他不走正道。”江一说完这段话，就把手伸了出来，掌心向上。陈姐知趣的赶紧奉上五千块，江一接过来，在手上吐了点口水，吧嗒吧嗒数起来。陈姐乘胜追击：“大师啊，您看这问题虽然处理了，可我小旅店闹鬼的事已经传开了，生意怕是难有起色。您帮人帮到底，看能不能帮我指点一番，换换店里的风水。当然，当然不能让你白干活，我再给您拿五千块钱。”陈姐取钱时就给自己留了后路，两张卡各取了五千，她赶紧把攥在手里的另外五千塞进江一手中。江一捏着残余陈杰体温的钱，感觉自己在做梦。城里人这也太大方了吧！他刚才还在想自己这一票钱要的多了，打算赠送风水局，没想到人家要再给钱，嗯，给就收着，还好没提前暴露自己要赠风水局的事。他把钱装进裤子屁兜，这条裤子自从跟了他，从来没这么阔气过，现在也算是条有内涵的裤子，走起路来沉甸甸的。其实江一晚上回来时，已经发现店里的问题了，可他也不能让陈姐觉得自己这钱赚的太容易。于是左看看，右看看，又跑到门外瞧瞧，甚至假模假样的掐算。陈姐殷切再站在一旁，大气都不敢喘，生怕影响大师思路。末了，江一抬头，嗯，你这宾馆坐北朝南，方向上大吉。但是你前方的大楼比你高出太多，而且店的正门恰巧对着两栋高楼狭小的间隙，这叫天斩煞。其次，这宾馆因为狭小，正门正好对着后门，漏财气。再次，开门做生意，后面楼比你高才好。坐后有靠，很吉利。天桥有你这宾馆后面，全是低矮杂乱的平房，又成了靠山无力格局。陈姐越听越心慌，感情这店的风水已经差成这样了。
，他却一无所知。大师，那怎么办？还有救吗？江一拍拍胸脯，包在我身上。他回房间，拿出未用完的纸笔，铺在前台桌上。他气定神闲，落笔后一气呵成。陈杰眼睛都不眨的仔细看着。就在江一收笔之际，他似乎看到朱砂的笔画输的脱离黄纸，而后又像小精灵一般，嗖的钻回纸里。陈杰傻了，这一晚上已经经历了太多不可思议，可看到这一幕，还是让他大为震撼。江一将符篆折成三角形，交给陈杰。陈杰手都颤抖了。你把这枚贴在正门口，可抵挡天斩煞；这一枚贴在后墙上，可解坐后无靠。至于这最后一枚，压在你这前台的白菜摆件下面，明天再在前后门中间摆个大花盆，防止两门呼应导致的漏财。陈姐赶紧点头，弯着腰把江一送回房间。这可是他的祖宗，得好好供着。安置完江一，陈姐一分钟不敢耽搁的去贴符。三枚符篆安置到位后，陈姐不知为何，心中的忐忑一扫而空，而且没来由的升起了几分自信。他的店。能火，他的店确实挺火的。在某定酒店平台上，几十个人在近一个月内全都打出差评，留言全是闹鬼，劝诫大家不要去。有的人甚至去论坛开了帖子，讲述自己的经历，只是不火罢了。就在陈姐的符篆贴完后，一位大 V 不经意间翻到了帖子。根据网友列出的证据，大 V 搜到了几十号人关于闹鬼的留言。他最近的流量不温不火，看到这个。顿时觉得掌握了流量密码，他们团队的人连夜联系上发帖网友，让他把住店经过讲了一遍，还把各种留言截了图。团队的人忙了一整夜，在第二天中午把视频放了出来。他可是有千万粉丝，一旦激起千层浪，大家争论不休，在网上奔走相告。有好大一部分探鬼宅的主播已经没地方可探了。这大 V 的视频直接给他们提供了素材，必须跟一波热度。陈姐贴上江一的符篆之后，信心满满。可到了第二天开门时，还是门庭冷落。他心里一边忐忑，一边觉得自己操之过急，哪有那么快的？可事实证明，就是那么快。下午三点，大 V 的视频放出三个小时后，他的平台系统就开始提醒：有一个订单，又有一个订单。短短一个小时，从今晚到未来七八天的房间全订出去了。陈杰简直是马不停蹄的找人送盆栽、处理墙壁，只等着客人如期到来。幺零三房。陈姐当然不敢往出订，大师想住多久就住多久。隔壁邻居看着陈姐又买盆栽又贴墙纸的，纷纷嗤之以鼻。就他那个店都闹鬼了，还能有人来住？结果到傍晚就啪啪打脸了。华氏离这里不足三个小时的车程，有人想赶第一波流量，团队成员扛着摄像机到位了。有个大姐不怀好意的拽住一个人，神秘兮兮道：“小伙子，我劝你还是不要去住他们家的店，你不知道啊，他们家最近……”闹鬼！就在昨天，我还看到那婆娘找了个道士来做法呢。小伙子反问：“他们家真的闹鬼？那可不咋的，我们都住着邻里邻居的，那还能不知道？那就对了，要是不闹鬼，我们还不来呢。”一句话就给那大姐怼没电了。看着小伙子们搬着摄像装备进了门，大姐冲那背影呸了一声：“好心没好报，要是被鬼沾上，那也是活该。”这些来探鬼宅的人一进门。多多少少有点失望。这家小旅店就和城市角落千千万万的旅店没差别，空间狭小，劣质木板隔出的房间半点不隔音，不长的走廊一眼就能望到低。可网上传的那么神，他们还是抱着试试看的态度住了进来。刚住进来的时还没啥感觉，过了一会儿，有个人率先说话了：“这房间闹不闹鬼，咱先不说，可是我觉得。”进来以后，我整个人心情好了很多呢，而且头脑十分清醒。你不说，我还没察觉到，我刚才有点晕车，难受还想吐。待了一会儿后，神清气爽。六，你中奖了，我 TM 也中了。到了晚上，这群大小伙子开始用摄像机记录，吃喝玩乐，事无巨细。可不但没有任何鬼影，有个买彩票的小伙子还中了五百块钱。大家纷纷调侃他：住鬼宅，咱们八成住的不是福地吧？看他刮奖，我也手痒痒，要不咱们去买两张彩票回来刮，说不定全都能中奖呢。那走啊，还等啥呢？说着，这几个人就穿上衣服往彩票店走去。为了更真实的记录，摄像机全程跟紧。大伙每人买了两张彩票，决定回房间再刮。这一刮，众人就卧槽了。若不是有摄像机跟随，他们都以为自己是在作秀了。每个人都中奖了，少则二十，多则一百。虽说数额不大，但全员中奖这个情况，他们还从来没有遇到过。那是当然了，江一让老板娘压在白菜摆件下面符篆，可是有聚财功效的。他们在这里待了好一会儿，身上多多少少沾染了一些财气。小伙子们都兴奋了，买啤酒、烤串庆祝。小旅馆整个晚上都热热闹闹，灯火通明。陈姐坐在柜台后面，看到此等盛况，竟然抹了把眼泪。多久没这么热闹了呀？和旁人的热闹不同， 1 0 3房间凄风苦雨。江一面前摆着一溜饭盒子、全家桶、大鸡排、麻辣烫、小龙虾、肥仔快乐水、八套新衣裳，还充了五个平台的会员，赚钱啊！就像师徒四人去西天取经，历尽千难万险，结果花钱的时候。就相当于到了西天，然后坐飞机回了东浦大唐，速度那叫一个快，一万块经过祖师奶奶一番指点，现在就剩一千了。江一的心都在抽抽，不买咋整？昨晚祖师奶奶在梦里让他批了一宿的牌位，不是想批牌位烧吗？
那就批他自己的。各个牌位上兜着江毅之位，真是活着就把死后。孝子贤孙该干的是干了。江一瞟了眼正在床上倒着的牌位，目光幽怨。那牌位斜斜搭在枕头上，就好像人悠闲的躺在床上，还翘着二郎腿。电视里正在播放某诗贤和美女不得不说的二三事。牌位见江一半天没动静，动了动。江一赶忙道：“知道了，知道了。”给你烧，接着又用极小的声音嘀咕道：“也不怕给撑死了。”说完，江一就用手指捏了几个诀，灵力在周身飞速旋转。面前摆放的一排饭盒，忽就燃起了火，熊熊烈火很快将那些东西舔舐干净，又变成一缕缕青烟消失不见。而小旅馆单薄的桌子，愣是一点事都没有，空空如也，好似从来就没摆放过任何东西。反观那边的牌位，轻轻的扭动了几下，明明是一块木板。可就是让人看出了高兴的感觉。江毅洗漱一番，就赶紧躺到床上，抓紧时间赶紧睡吧。等祖师奶奶吃完了东西，估计就要入他的梦，给他上演一出廖平县时装秀。表演者：祖师奶奶。主持人：祖师奶奶。服装提供者：大冤众江一。华氏一栋别墅里，熟睡的男人额头全是汗珠，表情狰狞，嗓子里不断发出痛苦的声音。半晌，他忽然睁开眼，猛地坐起身，他用手在身上上下摸着。半点伤痕都没有，他长舒口气。自从他两天前撞死一条狗后，就再也睡不成安稳觉了。梦中他不是变成了一条狗，被飞驰的汽车追赶撞飞，碾压成泥，就是被十几条狗围在中间不停撕咬。他甚至能清晰感知到皮肉被撕扯下来的疼痛。从前他路上碰到狗也没少开车撞过，却从来没碰到这种事，太邪门了。男人叫崔斌，在全国房地产龙头企业联发地产，给老板连志强当住家司机。连志强很信任崔斌，走哪儿都带着。有不少想跟连志强搭交情的人，都会贿赂崔斌，从而得到连志强的行踪，来一场命运的偶遇。半个月前，连志强忽然从楼上摔了下来，医生检查后啥毛病都没有，可人就是醒不过来。连家到处找大师破解，结果找到的竟是些假大师，钱花出去不少，啥效果都没有。连家一个遛狗的保姆是江一他们村子出去的，见主人这么着急，就提了一嘴。江一乘车去廖平县的当天，在路上碰到撞死狗的豪车司机，正是崔斌。崔斌用手擦了擦额头的汗，翻身下了床，又找出一把钥匙。他小心打开门，探头看了一眼，四下无人。他做贼一样关上门，朝三楼走去。三楼唯一的卧房内，女人睡得正熟，忽然感觉被窝里钻进来一个人。他吓得刚要惊叫，就想起来人是谁。这家里也只有那人有他房间的钥匙。他照着男人的胸脯就捶了一下：“你要死啊！”男人立马拽着他的粉拳按在胸口，这不是想你了吗？女人保养不错的脸上立刻绽开几分羞涩，死鬼！接下来就是大被同眠。末了，男人靠在床头，来了一根事后烟，问道：“死老头还能坚持多久？”女人靠在他的胸膛上，略有忧心地说道：“谁知道了？这老东西岁数大了，也不知道立个遗嘱，说昏倒就昏倒。现在公司都在连号把持下，咱们的连号才八岁，一点股份都没有，还是要想方设法把老头救回来，好好伺候，哄着他写下遗嘱，把财产都留给咱儿子连号才行。”女人正是连志强后娶的老婆，叫梁如。她嫁给连志强时刚刚27岁，只比连志强亡妻生下的大儿子大了七岁，是个十八线小嫩模。当时为勾搭连志强花了不少力气，没想到连志强对男女情事并不十分热络。杨如嫁进门两年，肚子都没动静。她千方百计地打听连志强的下落，一来二去倒是和崔斌对上眼了。连志强49岁得了小儿子，真是放在心口里疼着，要星星不给月亮。殊不知。这孩子压根就不是他的，现下他昏迷不醒，这对狗男女正想着要如何算计他呢。崔斌听着梁如的话，心里却有自己的算盘。先不说连志强，就他那个大儿子连浩就不是好相遇的，年纪轻轻就已展露出非凡的商业天赋，比他爹有过之而无不及。他那个便宜儿子连浩今年刚八岁，想跟他哥哥斗，怕是太嫩。再说。就算连豪得了连家家业，又能怎样？难不成梁如还真能把他是自己儿子的事告诉他？到那时，他只会羞耻于自己的出身，谁有都不如自己有。趁着老头子还没完全死，他还是要给自己计划一番。崔斌道：“亲爱的，我最近打听了一下，米国有个非常厉害的脑科专家，我和他的助理联系上了，人家要是从那边过来，少说得二百万。另外，我也寻到一位隐退的大师，出山费也得一百多万。我不乐观的讲，老爷子这种情况。”怕是不太好，要是真把这些钱都花出去，恐是打了水漂。要不然就算了吧，到时候这钱留给你和儿子，还能起到不小的作用。崔斌这招以退为进，果然让梁如心情大好。他抱着崔斌的腰，可怜兮兮道：“到了这种时候，还得是你想着我和儿子。可是三百万相比死老头的巨额财产，就是九牛一毛。明天我把钱打给你，你这就帮我把这两位都请过来。”七被注意到的小旅馆，崔斌拍了拍梁如，故作真诚道：“爱一个人，就要尊重他的选择。我信你。”总要给儿子拼个美好的未来。两人说着说着，又情浓了。
。等到天光大亮，崔斌才悄悄下楼。连家地产的商业楼里，一个男人正在审批文件。他烦闷地站起身，走到落地窗前，用手使劲拽了拽领带，让自己透口气。男人身形高大，长相虽然普通，可那一身上位者的气势，给他填了几分姿态，让人很轻易就能把他和普通人区分开来。这人正是连志强的大儿子连浩，今年三十岁。门口传来敲门声，连浩烦闷地答了声“进来”。来人是连浩的助理郑晓峰，他手里端着一个平板。连总，我觉得你应该看看这个。连浩不解地接过平板。郑晓峰解释，这个视频是今天早上发出来的，现在网上闹得沸沸扬扬。连浩点击播放键，只见视频里几个大男孩正在刮彩票，中了，我也中了。虽然中奖数额不大，但他们的喜悦都快溢出屏外了。郑晓峰自然看出了连浩的不解，于是发挥助理收集整理资料的能力，侃侃道：“这件事要从两天前说起。两天前，一个大 V 的视频火得一塌糊涂。”大抵就是廖平县有一家小旅馆闹鬼，这件事不是空穴来风，因为在订酒店平台上，几十个人同时打出差评，声称自己住这家店时发生了灵异事件，这就吸引了一些探鬼宅的主播去寻找真相。通过他们今天发出来的视频看，周围群众证实了他们店确实发生过闹鬼事件，而且旅店老板还找人来做过法。就在做法后，这家店迎来了奇迹般的转折，探鬼屋的主播话风清一色变了，称这里不是鬼宅。而是福地，前后转变这么大，若不是他们这波营销做得太好，就是真有个有本事的人帮他们把店里问题解决了。连浩眉头微皱，沉声道：“去联系那个店家，看看是不是真有这么个人。若是有，咱们亲自走一趟，就算只有一线希望，也不能放弃。”小旅馆里，陈姐正在收拾屋子。之前保洁大姐吓跑，没一个人住店，她收拾起来一点劲头都没有。现如今，她浑身全是劲，感觉自己有三头六臂，一边干活还一边哼歌，干到一半。陈姐的手机响了，这两天订房电话特别多，她直接接起来。请问是陈芬女士吗？对方彬彬有礼，上来就叫出了自己姓名。陈姐有点忐忑，嗯，我是陈女士，我在网络上一直关注您的店，您的店从传言的鬼屋变成了福地，现在大家天天守着平台，希望能订个房间感受一下。不瞒您说，我家中老人一直昏迷不醒，有点蹊跷，若您得到了高人指点，是否愿意将这高人介绍给我？当然了。我们肯定有重谢，郑晓峰礼貌道：“江一帮了陈姐这么多，他感谢还来不及，哪里敢要重谢？可他也做不了江一的主，只能暂时回绝道：‘这位先生，您要不等晚上再打过来，我只能说帮您询问一下。’郑晓峰也知道，高人都有自己的规矩，也只能先这么办。傍晚，江一背着自己的小包裹回来了，没赚到钱。”没精打采的，倒是不是没人上前询问，可全都不是正经人。从面相上看，就是投机取巧、想走捷径之人。江一不屑出手，陈姐赶紧迎上来：“大师，忙坏了吧？我做了几个菜，您要是不嫌弃，我就给您送到房间去吃。”江一十分感谢，否则他还真不知道给祖师奶奶吃点啥。陈姐说完这话，又尴尬地搓了搓手：“大师，网上有人关注到咱的店了。”也猜测出是有高人相助，他家里有老人昏迷不醒，想请您出手帮帮忙。江一听有生意上门，却也不着急。陈姐，我帮人也是有原则的，大奸大恶之人断然不行。他们要是愿意，就让家人亲自来一趟；若是有缘，我自然愿意出手。陈姐一听有戏，连忙应承下来。好的，我这就去告诉他。晚上十点多，联发地产的办公楼一片漆黑，只有总经理办公室还亮着一盏灯，这一盏灯融在漆黑的夜色里，更显孤寂。郑晓峰心中也苦闷，自从老连总病了。小连总真是日日加班，生怕公司会被影响。连带他已经多少天都没按时下班了。他敲了敲门，端上一杯生茶。连总，这么晚您就别喝咖啡了，伤胃不说，晚上也睡不好。您喝杯生茶，早点下班吧。连浩把目光从资料上挪开。旅店老板怎么说？那大师有点规矩，说只帮有缘之人，希望家人亲自过去一趟，才能决定救是不救。要不然就让夫人走一趟。连浩直接起身，拿起西装外套搭在手臂上，去廖平县。连总。您昨天晚上都没睡好，要不明天走？现在就走，父亲的状况等不了多久了。从华市到廖平县不过三个小时车程，连浩一直用手撑着头，睡得并不安稳。等到了廖平县，他们找到家宾馆安顿，决定第二天再去拜访。此刻的大冤种江一正在酣睡，前两天的超能力让祖师奶奶获得了短暂的满足，竟然没在梦里折磨他。也不是他大发善心，而是电视太好看，某世贤的二三世已经追完了。现在再看新世纪老爷们穿回古代变少女和王爷大被同眠的故事。第二天清早，江一满足的伸了个懒腰，好久没睡这么饱。简直太满足了！他瞄了眼祖师奶奶，电视不知道什么时候关了，排位把自己放倒，正在呼呼大睡。江一洗漱完毕，穿好衣服，就听到门口传来敲门声，是陈姐大师。昨天我和您说的人已经来了，您要不要见一见？江一点点头，用手捋着长发，扎成马尾，这才走出来。旅店前台旁站着两个男人，他们都穿着笔挺的西装。气质出众，一看就是社会精英，和小旅店看起来格格不入。八钱我要一斤。江一看到连浩时，眼前一亮。这个男人周身萦绕着两种金光，已经掺杂在一起
，不分彼此。浓郁的金色是功德之光，得是转世，当了几辈子好人，才能有这么多的金光笼罩周身。但金色的是财运，看来大哥是有钱人啊。可绕开这个不说，这男人额前有淡淡的青色，这是有厄运即将临头的表象。在江一打量他们的时候，连浩和郑晓峰也在打量江一，入眼第一感觉。太漂亮了，女孩身材纤长，皮肤白皙，一双黑色的眼闪着灵动。她穿的最普通 T 恤牛仔裤，甚至洗得泛起了白边，可仍旧不能让她的气质落下半分。两人愣了片刻，就回过神来，心中还有着淡淡的失落。女孩漂亮是不假，可他们来这儿又不是找漂亮女孩的，他们是找有本事的大使。陈姐迎来送往，也很会看眼色。见双方已经完成打量，赶紧插话：“这位是江大师，这位是……”连浩本来看到江一这么年轻，心中还有点打鼓。当他看到陈姐的态度，这颗心放了下来。他在生意场上沉浮多年，一个人恭敬的态度，到底是真心实意还是装的？只需观察他的眼睛。这位旅店老板在小姑娘面前，腰杆都不敢挺直，始终低垂着眉眼。都不敢直视他的眼睛，可见这份尊敬已经到了臣服的地步。连浩赶紧接过陈姐的话头：“鄙人姓连，连浩，这位是我的助理郑晓峰大师，你好。”江一见他这么上道，笑着道：“你家的事我接了，会尽力而为。”郑晓峰在身后拉连浩的衣袖，还挤眉弄眼的，那意思好像在说：“别答应，别答应。”都不知道真假，连浩理都没理他。不瞒大师，我父亲现在的情况得用呼吸机，所以人还在华师的医院，还要劳烦您跟我去一趟华师。若真能解决这次的事，必有重谢。江一这么半天等的就是这句话，重谢得多重？一斤红票子他能给不？一斤啊，那得是多少红鲜鲜的票子？他感觉眼前都在飘钱。其实江一长这么大没上过学，他所有学识都是在梦中和祖师奶奶学的，因为被那些晦涩难懂的符咒，以至于他的语文造诣比普通高中生强不少。但他的数学功底着实很差，就连英文来是 come 却是 go， 见面首先喊 hello， 都是村里小伙伴口头禅，他才学会的。他走过最远的路是去山里找羊，坐过最远的车是去廖平县，赚过最多的钱就是陈姐那票。所以一斤钱，他想都不敢想是多少。其实一万块大约一百二十五克，五百克是一斤，约四万块钱。连家家大业大，这点钱对连浩来说，一激动就买个裤头穿了。江一虽没张口要多少钱，可心中已经盘算好了，于是轻咳一声，可以。咱们什么时候走？郑晓峰暗想，骗钱的心还挺急。江一探头看了看郑晓峰，就知道他对自己有几分不信任。他缓缓道：“郑助理是吧？你脸上尖门破损，红丝贯孔，近期犯小人，别怪我没提醒你。走路小心脚下。”郑晓峰脸色一僵，吓唬谁的？当我是吓大的呀！连浩回头瞪了一眼郑晓峰，示意他注意态度。等他回过头时，换作一脸温和问道：“大师，我父亲那边比较急，要是您方便，他现在走可以吗？”江一，等我去收拾一下。他回到房间，把熟睡的牌位小心包好，放进背包，又装了最近画的符篆，这才出了门。陈姐一脸依依不舍，有大师坐镇，她心里踏实。大师现在走了，她心里空落落的。江怡笑道：“姐，别送了，送给你一句话，多做好事。你的福报还在后面呢。”陈姐连忙答应：“好，好，我一定多做善事。大师，路上注意安全。”连浩和江一在门口等着，郑晓峰去开车。小旅馆门口没有停车的地方，车停在斜对门的早餐店门口。郑晓峰快步走过去。根本没当心脚下，结果一脚踩在掌心大小的圆石头上，他脚一滑，一下栽倒在地，脑袋直接撞在台阶上，他疼的眼泪都要冒出来了。伸手一摸，后脑勺磕了个大包，他爬起来继续往前走，因为磕到了头，他眼前一片模糊，又一头撞电线杆上，当即原地旋转360度，摔了个大马趴。郑晓峰哭唧唧，妈蛋，那竟然是个真大事，让他小心脚下，他没听。活该！连浩和江一远远看见郑晓峰连摔两下，赶紧跑过来。江一从小在山里跑惯了，腿脚利落，跑在前面。连浩看着他的背影，用手擦了擦额头，还好自己眼神够好，没得罪他。要是自己和郑晓峰一样，线下躺在地上的就是他了。这大师果然有两下子。其实江一可冤枉了，郑晓峰确实是范小人，跟他可没关系啊。他还好言提醒了，难不成怪他喽？郑晓峰的额头撞出了血，脑袋昏昏沉沉。连浩开车送他去小诊所，包扎了一下才上路。车子刚一上高速，江一就递了张护身符过去。我见你印堂有青色，怕是会走霉运，带着这个保险一些。连浩的情况远比江一说的要严重，车在高速上，他不想吓唬他罢了。郑晓峰额头裹着一圈圈的纱布，嘴角扬起，一副狗腿样。大师，您不是说我范小人吗？能给我一张吗？江一瞥他一眼，直白坦荡道：“你和他一起结账吗？”郑晓峰眨着卡姿兰大眼睛，从后视镜里去看连浩，那期待的眼神仿佛在说：“老板，我这是工伤，你不给报一下吗？”连浩只小心的把符篆贴身放好，鸟也没鸟郑晓峰。郑晓峰伤心，渣男，用我十一天吼八百遍，小峰，小峰，线下我遇难了，跟你讨个符都不给，抠门，不给拉倒，我自己买。大师，我也要一张，多少钱？江一寻思了一番。张口说道：“两千。”江一的护身符可抵挡三次灾祸，这要是让有钱人知道了，别说两千，吵到两万
，二十万都有可能。只是线下的江一实在太穷了，贫穷限制了他的想象力。郑晓峰一听才两千，顿时财大气粗，给我来三张。江一，玩球又要少了，大师。给你转账啊！郑晓峰一边摆弄工作用的手机回复消息，一边掏出生活用的手机准备付账。艾玛，两部智能机可把江一给羡慕坏了。九，你个小纸人，你穿什么衣服？郑晓峰见江一没动，又催促一遍。大师，我扫你啊！江一神色恹恹，我只收现金，总不能告诉旁人自己这个大师连个手机都不配拥有吧？大师，我没现金，要不然你先把符给我。我到了华师后取现金给你，那不行，你得写欠条给我。村里的大叔们委托他找羊，没现金都是先打欠条，过后再还他的。郑晓峰，好歹他是联发地产未来董事长的助理，在单位呼风唤雨，区区六千就得写个欠条，传出去不要脸的吗？可郑晓峰迫切的想要那张符篆，也只能同意。俩人就在后面抠抠擦擦的写起了欠条。到达华氏时，江一眼睛都不够用了。高楼大厦、车水马龙，是他不曾见过的繁华。连浩把江一安置在五星级酒店，大唐豪华欧式水晶吊灯，快把江一眼睛晃瞎了。听到住一晚上的价格，江一狠狠掐了自己一把，三千八百八十八一宿，咋地？睡钱上啊，这么贵？进到房间里，江一明白了。什么叫贵有贵的理由？连浩跟进门，大师，您先把东西放下，休息一会儿，我去医院看看。要是我父亲情况稳定，我下午就来接您去医院，这样安排可以吗？江一挥挥手，去吧，去吧。说完又瞧了眼郑晓峰，还拍了拍自己的口袋，用行动告诉他，你还欠我六千块。郑晓峰赶紧点头，得得得，大佬，钱我一会儿就还。等人都走了，江一远距离助跑，一下扑到柔软的大床上，他兴奋地在床上打了个滚，又把祖师奶奶的牌位掏出来，默默地亲了一口。祖师奶奶，你瞧瞧，咱们也住上这么好的房间了，看看这电视，比小旅馆的大三倍。下午我就去赚钱，等赚到了，我下次再带你住这个房间啊。祖师奶奶的牌位扭了扭，江一立刻道：“懂了，懂了。”他从口袋里摸出黄表纸，随意的撕成了人形。他手指附着灵力快速的牌位上洗画了几下，又在小纸人上洗画了几下。原本躺在床上的纸片人，忽然弹动了两下脚丫子，小脚晃动晃动，倏地坐起来，接着一咕噜爬起来。那小短腿跑得飞快，在床上一阵奋力奔跑，而后起跳，空中旋转七百二十度，双手高举，足尖轻轻点地。江一赶紧抬起脚，生怕自己不小心会把祖师奶奶给踏死了。祖师奶奶，这黄纸太脆弱，你的残魂太强大，只能撑五分钟哦。小纸人根本不理会江一，他飞速地爬到沙发上，像人一样坐上。只是他腿太短了，踩不到地上。他尝试往后面靠靠背，结果吧唧把自己撂倒。小纸人又从沙发上跳下来，爬到电视柜上。他双手伸直，似在丈量电视机的尺寸。然后他就看到了电视机上自己的倒影。他双手抱头，做惊恐状。后来觉得抱头不妥，又一只手捂着胸，一只手捂着下面。若是他长头发了，肯定会被吓得头发都竖起来。他羞涩地从电视机前跑开，跳到江一面前，小短手呜呜喳喳，似在骂脏话。江一笑得都快摔地上了。好了。好了，你就是个纸人，你穿什么衣服？小纸人虽然没发出任何声音，也没有五官，可那架势还是在骂个不停。江一不得不从包里掏出毛笔，给他身前涂满红色朱砂。小纸人这才满意的继续在屋里跑起来，一会脚尖点的来个旋转，一会在空中来个一字马的大跳。江一都害怕他把自己给玩撕了。五分钟很快过去。小纸人跑着跑着，身体忽然像融化的冰淇淋一样飘掉在地上，随后嗖的一下燃起火光，化为一缕青烟不见，地上什么痕迹也没有。原本躺在床上的牌位倏地立起来，还怪吓人的。江一笑着安慰祖师奶奶：“等我找到了燕灵树皮，就给你编一个身体，你到时候就能到处出去玩了。”下午我要出去赚钱，你好好在这里看电视，我不拿走房卡，你不要再搞鬼吓唬人。你要是答应了，我晚上就给你带小龙虾。电视倏地一下打开，电视节目快速的跳个不停，很快定在了祖师奶奶常看的节目上面。这表明祖师奶奶同意了。连浩安置好江一，又往医院赶去。这家医院的最高层是 VIP 室。能住这里的都非富即贵，各科室顶尖医生二十四小时待命。连浩过去的时候，他那个比他大七岁的小妈梁茹也在，他靠坐在沙发背上，双腿交叠玩手机，气势凌人。梁茹身旁坐着个七八岁的小男孩，眉眼和梁茹很像。连浩推门前，小男孩正在撒泼打赖，十分聒噪。我要玩手机，给我玩手机。见连浩进门，小男孩赶紧坐直，低低叫了声哥，看样很怕连浩。连浩应了一声，就转头去看父亲。半个月前。父亲还红光满面的，现在他却毫无意识地躺在这里，脸颊凹陷。曾经撑起整个家族的背脊，现在瘦得像一把干柴。爸，我来了。知道连志强听不见，连浩还是叫了一声，心中酸涩瞬间涌起。连浩叫来医生询问情况，得知一切如常，他才放下心。他转头对打扮的珠光宝气的梁茹道：“下午两点，我请了一个大师过来，你回避一下。”连浩，我名义上也是你的母亲。
，有什么事还需要我回避？再说，下午我也请了大师，我请的大师很有名气。”连浩冷冷地看着梁如，他帮连志强打理了多年公司事务，气势上很是慑人。梁如还是有点害怕自己这个便宜儿子，越说声音越小。末了，他直接起身拉起儿子。气鼓鼓道：“走！”带这俩人离开，连浩才脱下外套扔在沙发上，沉稳落座，任由身体陷进柔软的沙发里。开了几个小时的车，又闻见梁如身上的香水味，他脑袋直发晕。可父亲昏迷不醒，不宜见风。连浩看了看窗户，决定作罢。这种 VIP 室，内外两厅，比各家装修的还奢华。连浩起身去卫生间，打算洗洗脸，清醒一下。十，差点把自己在洗脸池子淹死。他打开水龙头，忽然感觉周身刮过一阵冷风，冷得他汗毛倒立。打了个寒战，连浩探头往外看，窗户没开，空调也没开，他不解怎么大夏天冷成这样。就在他把头缩回来的瞬间，卫生间的门好像遭遇了大风，砰的一声关上，发出一声巨响。连浩吓得一哆嗦，要是他的头腕缩回来一秒钟，这关门的力道，怕是要把他的脑袋和脖子给分家了。真邪门！他伸手接了把水，闭眼呼到脸上，想让自己清醒一点。恍惚间，他的余光飘到了四周，浓黑一片。他仿佛置身于旷野当中，头顶有不知名的鸟嘎嘎叫着，声音空旷且凄厉，腥臭的味道遍布周遭。连浩害怕了，想要逃跑，却发现自己的四肢被禁锢，有东西好像绳索一样将他死死捆住，并用力地往肉里勒去。他张嘴要喊。却发不出半点声音，脖子上不断勒紧，他双眼控制不住的往上翻，他手拼命的往门口伸，门外的沙发上放着他的外套，外套的口袋里有大师给他的护身符，可无论连浩怎么挣扎，却是一点也动弹不得，他的头甚至被往下按，口鼻伸往哗哗的流水下面，鼻子和口腔有流水涌入，连浩有陷入水中的窒息感，他无法相信，就这一小方洗手池会是他命运的归宿，他大脑里晃过这三十年的一幕幕，就连身上的痛苦都没那么难以忍耐了。就在这时，郑晓峰提着饭进了门，他得了福转，整个人都透着兴奋。他对昏迷不醒的连志强道：“老连总好，身体怎么样了？”“哎呦，小连总说让我买饭上来，人哪儿去了？”郑晓峰放下饭，拎了拎沙发上连浩的外套，又扔那儿了。郑晓峰的声音换回了连浩的意识，就他拼命挤出个微小的声音，却在男友下吻。郑晓峰听到卫生间传来哗哗的水声，于是往门边靠去。别看他和连浩在工作上是上下级关系，私交却很不错。比如在连浩洗澡的时候拍他的裸照，龇牙咧嘴的威胁他加薪，否则就卖给单位大龄女青年的损失。郑晓峰都干过，哈哈，说不定这次还能拍到连浩拉屎没关门呢。他捏着手机，一把握住卫生间的门，用力往里一推。他丝毫没有看到，在他的手碰到卫生间门把手的同时，那些浓黑的雾气好像碰到了什么了不得东西，翻涌着消散。门咔的一声被推开，郑晓峰只感觉胸口处一片灼烫，差点把他皮肉烧穿。可他看到连浩的处境，根本顾不得这一点疼痛，因为连浩整个头扎在洗脸的水池里，任由水冲进他的口鼻。郑晓峰脸色惨白，赶紧去扶连浩。连浩头刚一露出水面，就拼命的呛咳起来。一。衣服都这个时候，你还管什么衣服？郑晓峰把他放平，就要去喊医生。跑出两步，他的脑子忽然灵光了。他胸口处滚烫，就是那道符篆，而连浩那道护身符就在衣服里。郑晓峰大步跨到沙发旁，一把捞过衣服，就往卫生间里跑，慌张给连浩盖上。在衣服披上的瞬间，连浩感觉到一股暖流涌入他的身体，身上力道也在逐渐恢复。在郑晓峰的搀扶下，他脚步虚软地坐到沙发上。我去喊医生，不用。连浩声音虽虚弱。语气却是斩钉截铁，我休息一下就好。郑晓峰见他执意如此，这才坐下。他从口袋里拿出江一给他的符篆，原本朱砂颜色很鲜艳，是刺目的红，可现下符篆却烧毁了一个角，连颜色也变得暗淡。郑晓峰哭唧唧，欠人的钱还没还的。这符就用掉了一次，不过还好有这个符，否则连浩连浩又休息了一会儿，觉得身上并无大碍，才沉声吩咐：“你快去接大师，我就在这里等着，速度要快。”郑晓峰哪里敢耽搁，一溜烟就跑了出去。他心有余悸，开车的手都是颤抖的，简直是一路飙到了江一所住的酒店。他扣扣的敲着房门，呀。这么快就来还钱了？江一开门就看到了郑晓峰，可下一秒就发现他不对劲，他身上有符篆加持过的痕迹。郑晓峰也快哭了，这都啥时候了，你咋张嘴就问钱，掉钱眼里了？你遇到事了？郑晓峰一把拖住江一手腕，大师，快走吧，然后差点把小命给玩丢了。路上跟你说，一路上郑晓峰简直是添油加醋，把他自己塑造成了英雄人物。知道连浩有危险，他义不容辞，一马当先解救人于危难之中。江一没有符篆，你解救个毛！等江一赶到时，屋里除了连浩和躺着的连志强，还有另外三人。连浩抱着衣服，就坐在连志强身边，手紧紧握着连志强干枯的手。崔斌和梁如众星捧月般敬着一个男人，他四十多岁的样子，一身唐装。身上挂着各种各样的珠串，手指还在不停捻动，姿态高调。有崔斌在，梁如底气足了不少。连浩，这就是我找来的林大师，他在几时非常有名气。
，他出手肯定能把老爷子救回来。随着梁如的介绍，林大师把手背在身后，挺直胸膛，展露自己的仙风道骨。连浩刚才差点死了，现在除了江一，他谁也不信任，是吗？不巧。我找的人也来了。崔斌和梁如往门口看去，当看到郑晓峰身后年轻漂亮的江毅时，梁如满脸不屑，崔斌却惊叫出声：“是你！”他边说边走到林大师身旁。林大师，我本来还不知道是谁给我下了梦魇符，我现在确定就是他。崔斌拿了梁如的钱，本来想找个假大师糊弄一番，没想到他委托的人辗转替他找到了林大师。这位林大师看出了崔斌饱受梦魇折磨。可夏福之人手段十分了得，他根本无法破解。好在夏福之人只想给他个教训，梦魇符的功效，月余之内就能自行消散。林大师为了赚崔斌两个钱，给了他几道符，让他睡觉之前化灰喝掉，半个月后就可完全康复。实际那符就是让人陷入短暂的昏迷状态，都昏迷了，自然意识涣散，再无做梦的可能。崔斌不知其中道理，昏迷了一宿。第二天倒觉神清气爽，所以认定林大师法力高强。有林大师做后盾，崔斌腰杆都硬了。他又对连浩道：“小连总，你有所不知，这女人心狠手辣，对只有一面之缘的我下了梦魇符，让我饱受摧残。这样的人根本不配叫大师，只能叫妖女。万万不可让妖女给老连总做法事，否则老连总性命不保。”十一，我和你说个得加钱的的事。林大师听见是江一下的梦魇符后，挺直的腰杆都跨下去了，额头上冷汗涔涔。他现在恨不能去堵上崔斌那巴巴个不停的嘴。你可别说了，从这女人下符的手段就可看出，她的法力远超自己。现在公开和他抢生意，这不是找不痛快吗？江一往屋里走着，路过卫生间时，深深看了一眼，阴气很重，有厉鬼光顾过。他坐到沙发上，开始打量昏迷不醒的连老爷子。老爷子身上的功德金光和财运比连浩还盛，现下魂魄被抽走，功德金光正在外溢，飞出墙体，朝更远处飘散。啧啧啧，这爷俩前几辈子真是没少做好事，否则魂魄离体，没有功德金光护着，早都死透了。梁如听崔斌叫江一妖女，整个人气焰更盛。连浩。我知道了，你就是想找个妖女冒充大师，好把你爸给害死，独占家产。老连，不知道我说话你听不听得到？你快点醒来啊，否则你的好儿子就要把我们娘俩扫地出门了。江一轻咳了一声，那个，他指了指梁如，不知该怎么称呼。昏倒这个是你丈夫。梁如眼里虽然含着泪，可面容却十分狠厉。是又怎么样？你这个妖女管得着吗？江一恍然大悟，哦，而后他笑了笑，还有点不好意思。连浩，有点不好听，但需要给我加钱的话，你觉得在这里方便说吗？崔冰心突突跳着，这妖女能给他下符，说明还是有点道行。万一看出了什么，他大喝一声：“妖女，你别不识好歹！”林大师要再次给老连总做法，我劝你还是赶紧离开，否则连你也一起收拾了。林大师已经靠到墙边站着了，你是谁？你在说什么？我反正没听到。连浩温和地看着江一大师，你不要被旁人干扰，但说无妨。郑晓峰多机灵，还一把将门给关上了。江一，那我可就说了，这位女同志眼尾的夫妻宫比普通女人要丰满，看着不止一个爱人，而且她和这位崔先生身上还牵连着一根子女线。郑晓峰，卧槽，幸好把门给关上了。这是什么惊天大秘密？梁如眼神慌乱了一刻，随后厉声辩解：“他是胡说八道。”连浩，你不要相信他。老连，你赶紧起来给我做主啊！连浩是你的儿子，却被人这样污蔑，我不活了！崔斌也抡起拳头冲江一奔来，江一冲他扬了扬符转，他吓得立刻收了拳头。连浩眉眼冷厉，压低的声音满是威严：“都给我滚出去，否则我让你们在华氏混不下去。”梁如还想说什么。却被崔斌一个眼神制止。既然事情败露，还是在连浩无暇顾及他们之时，早做安排。两人讪讪离去，林大师简直是小跑跟在后面，就差喊出来：“别丢下我呀！”杂七杂八的人离开，满是寂静。连浩张口：“麻烦大师看看我父亲。”说完，他拿起手机走出门去打电话。渣男贱女敢哄骗他连家，他势必让他们付出代价。等连浩再回来时，江一正站在连志强面前。连志强周边竟然悬浮着八枚铜钱。铜钱互相之间有牵绊，形成了一堵高高的透明墙体。在这墙体当中的老爷子周身金光大盛。郑晓峰吃惊的捂住嘴，这江一沉声道：“这是老爷子的功德金光，你们小莲总周身的功德金光也不差。如果我掐算的不错，厉鬼趁着老爷子昏迷，抽走了他的魂魄。功德金光指认神魂，正循着魂体方向追去。厉鬼正好趁势收了功德，有这些功德护佑，他再次投胎转世，势必权势加深，能享几世富贵。可这厉鬼还不满足，把主意打到了连浩身上。”想要父子兼收，连浩想想在卫生间的遭遇，后脊背直冒凉风。大师，那怎么办？我线下用铜钱封住了八门，功德金光被拦在里面出不去。厉鬼目的没达到，势必今夜登门，只需静等。江一说完，就坐到了沙发上，盘膝打坐。这件事本不关郑晓峰的事，可他哪里肯错过抓鬼的经典场面？他悄悄地挪到沙发旁，学着江一的样子坐下，假装自己就是沙发。连浩，你看不到我。看不到我就不能指使我回公司干活了。连浩怎么可能看不到他？可听大师说今晚厉鬼会来，他心里也很害怕。多一个人在
，他心里就多一分底气。天色渐暗，医院的白天车水马龙，人头攒动。现在忽然静下来，空空荡荡，着实瘆人。江一倏的睁开眼睛，他从口袋里又摸出几枚铜板，用脚踢了踢新大道已经歪地上睡着的郑晓峰，手指割破，把血弄在上面。郑晓峰，铜男子的血，阳气很盛。一会儿你和连浩各执几枚铜钱，只要那厉鬼进来，你们就把铜钱放在我指定的地方，让那厉鬼跑也跑不掉。郑晓峰，好羞耻。大师，你竟说那话！你把人家是童男子的秘密都说出来了，你让人家的右手怎么想？则快点的！江毅催促。郑晓峰扭扭捏捏的接过铜钱，割破手指，好疼的呢。连浩走过来，去了他一眼，然后以迅雷不及掩耳盗铃铃而响叮当之势，一拳凿在郑晓峰鼻子上了。墨迹。郑晓峰鼻子唰的流下两行血，他捂着鼻子哭唧唧。连浩，你不是人！他一边哭一边用铜钱沾鼻血，反正都出血了。别浪费，脑袋上还包着纱布的郑晓峰，现在鼻子也滋滋窜血，可怜毁了。晚上九点，住院部熄了灯，除了护士站，还有昏暗的灯光，就只有这间 VIP 室亮着。来了，江怡目光警惕的扫视四周，连浩和郑晓峰顿时警惕起来，拿着铜钱的手瑟瑟发抖。剩下的夜晚，空气也有些滚烫，忽如其来的寒意让三人都打了个寒战。屋里的灯好像受到了什么影响，忽明忽暗，还发出滋啦啦的电流声，浓重的腥臭味不知从哪里飘散出来，将整个房间淹没。江怡大喝一声。放铜钱，话音一落，连浩和郑晓峰就如同拧了发条般，在房间窜动起来。几个呼吸间，沾了铜子血的铜钱就被安置完毕，空气忽然动荡了一下。连浩和郑晓峰大口呼吸着，眼看房间变成一片浓黑，浓黑气体又不断压缩翻滚，变成了一个人的形状。嘶喝，令人毛骨悚然的声音传来，紧接着灯光一闪。冷白的光晃人睁不开眼，十二一斤钱都不够，他买个裤头。等眼睛适应了这个光亮，连浩和郑晓峰吓得抱在了一起。原本的黑雾竟然凝结成了一个男人，他衣装破烂，浑身烂肉都在滴血，脑袋以不正常的方式垂在肩上，两个大黑洞里嵌着森白的眼球。郑晓峰裤裆湿了，直接给吓尿了。江一就像招待客人一样，笑了笑，道了句：“来了。”他人就这样，朋友来了有好久。豺狼来了有猎枪，先礼后兵。回答他的是厉鬼凄厉的嘶吼。还好这房间设置了阵法，外面都听不到，否则这声音非要把整栋楼的人都吵醒不可。江一手伸进小包裹摸了摸，摸出一个小葫芦，自己进来吗？厉鬼叔弟朝江一挥出一道阴气，江一用手轻飘飘一挥，浓黑的阴气直接像个屁似的给打没了。他最后的耐心消耗没了，那就别怪他使用暴力。他直接摸出自己的唢呐，放在唇边。只见他白嫩的手指在唢呐上跳跃，一道嘹亮的声音冲天而起。声音起的瞬间，一道道气流在空气中飞速窜动，气流就好像一把把飞刀，将本就鲜血淋漓的厉鬼割出一道道口子。浓黑的阴气从他的伤口飘散出来，又被气流绞杀。厉鬼嘶吼大叫，朝江一扑来。江一连躲都不躲，密集的气流出现在他面前，只将那厉鬼割得浑身漏气。厉鬼害怕了，朝着墙壁就撞了过去，想要逃跑。然而周边都设了阵法，他刚撞上，就好像被烈焰灼烧般，反弹。摔在地上，嘶吼不停。郑晓峰伴着唢呐声，啦啦队一样跳得欢快。大师加油！大师加油！连浩都没眼看，只用手捂住眼，手指头还露出那么大个缝子，随时关注厉鬼的状况。厉鬼在地上翻滚几圈，就朝连浩撞去。只要吞噬了他的功德，还有和这个女人一战的实力。连浩看着那恶心巴拉的东西朝自己撞过来，也不知道是哪里来的勇气。他飞起一脚，直接踹在厉鬼的脸上。在他的身体接触到厉鬼时，他怀里忽然灼热一片，那只脚就像被加持过，直接把厉鬼踹飞了，脑袋都掉下来，咕噜噜转了几圈。郑晓峰，你好有实力哦，好羡慕。江一冷哼一声，就这点本事还敢跑出来作祟？他放下唢呐，声音戛然而止。厉鬼现在已经半点还手能力都没有。躺在地上冒黑烟，江一拎小鸡子一样，嫌弃的拎起他的脚，又抖了抖，啪嗒，一个圆珠掉在地上。江一没着急捡圆珠，只把自己的小葫芦掏出来，他塞吧塞吧，一个和人差不多大小的厉鬼就被他塞进了巴掌大的小葫芦。他又拎住厉鬼的头发，把脑袋也塞进去。过后，他走到郑晓峰身旁，郑晓峰还以为他要干啥，就见江一的手在他身上抹了抹。郑晓峰，四哦。做完这些，江一伸出右手，两指放在胸前，冷喝道：“破！”周边的阵法霎时破了，灼热的空气涌进来，悬浮在连老爷子床边的八枚铜钱，以及被连、郑二人安置在房间各处的铜钱，有意识一般排着队飞回江一掌心。郑晓峰赶紧问：“大师，这就没事了吗？”连浩也焦急问道：“大师。”我父亲怎么还不醒？江一指了指地上的圆珠，把魂球放到你父亲嘴边。连浩，魂球，我感觉你在骂我，可我没有证据。连浩不敢迟疑，赶紧俯身捡球，放到他父亲嘴边。本以为还要连志强吞服，没想到魂球刚到他唇边，就化成气流钻了进去。一分钟过后，一直昏迷不醒的连志强手指轻轻动了动，紧接着眼皮轻颤。
吐出一大口浊气。连浩赶紧出门，一边跑一边大叫：“医生，医生，我父亲醒了，我父亲醒了！”呼啦啦的人群涌进连志强的病房。医生检查过后，满脸不可思议，眼看就要不行的病人，竟然各项指标都在恢复，这简直就是医学奇迹！等各种恢复体力的吊瓶都给连志强安排上，这些人才潮水一般退出。江一正坐在沙发上吃东西，见连浩停下。他一伸手给钱哈，我要一斤钱。不对，我刚还说加钱了，要一斤半。郑晓峰偷偷跟江一说：“大师，你在两千卖我几张符，我和你说个秘密。上一次江一都感觉卖少了，这次不可能便宜卖。”他摇摇头，六千一张，不讲价。郑晓峰摇了摇头，痛心疾首：“大师，你学坏了，坐地起价，那我就不告诉你。连总买个裤头穿都要一斤钱，你要少了。”江一地铁老爷爷脸。一斤的裤头穿起来它不重，不掉。连浩哪敢真给江一一斤钱？他打算给江一一百二十五斤，换算人民币五百万。江一听了，直接呼了自己一嘴巴子。他特么以后就是富人了，可以横着走。小龙虾，今晚他给祖师奶奶买帝王蟹，买两只，吃一只，扔一只。别问，问就是有钱烧的慌。连浩倒是没取现金，而是送了江一一张卡。江一简直是飘回酒店的，小碎步倒蹬的没叫一个快。姐就是女王。自信放光芒，别爱我，没结果，除非存款多过我。医院里的连志强逐渐恢复意识，他费力地说出一句：“连豪呢？”连浩和连豪兄弟俩名字相近，但音调不同，一个四声，一个二声。就算连志强吐字不甚清楚，可这个二声还是能让人分辨出来。连浩有一点伤心，父亲病了以后，他忙前忙后，没想到父亲醒来第一件事就是问自己的小儿子。若是从前。连浩可能不会计较，毕竟都是亲兄弟，况且还是父亲的老来子，宠着一点也没关系。可现在连浩从江一口中得知，这连浩根本就不是他的亲弟弟，他心中顿时有点不平衡。爸，连浩还在家，你好好休息，有事等出院以后再说。连志强的双拳紧紧握着，怒斥道：“逆子，逆子啊！”连浩心里咯噔一下，父亲这是骂他。下一秒，连志强就费力说道：“连浩这个畜生，小小年纪就心狠手辣。”他和我要游艇，要带同学去玩。我想着小小年纪不该太过骄纵，所以没同意。他竟然在我下楼时使劲推了我一把。我就是太过宠溺他，所以宠出了一个白眼狼啊！十三，你再求我一次，我就答应了。连浩吃惊，父亲摔下楼的时，他并不在身旁。是梁如急急忙忙把老爷子送到医院，没想到中间还有这样的插曲。看来梁如并不知道这件事，否则他怎么会想尽办法找大师来救活父亲？连浩小小年纪就把这件事瞒得死紧，看来心思也是个深沉的。华氏联家，梁如正在收拾东西，除了包包首饰，他连家里的古董字画都一起打包。家里的佣人想拦，却没有立场。夫人，夫人，你这是干什么呀？老爷子都醒了，您快去医院看看吧。梁如不耐烦道：“你懂什么？给我滚！”崔斌帮着梁如收拾东西，只是这些东西全都装到了他私人名下的一台车上。等车装满了，他一脚油门开走，理都没理梁如。这些古董字画、珠宝首饰全是真货，价值连城，便宜老婆。便宜儿子什么的，能有这些值钱？梁如无法相信自己给这个男人生了儿子，还为此断送豪门生活。可遇到事，他竟然舍弃自己就跑。他不甘心的吼道：“崔斌，崔斌！”留给梁如的只有一串汽车尾气。然而，还没等崔斌的车开出多远，就被律师领来的警察堵个正着。崔斌以收受贿赂、侵占连家财产为名，被带回了警局。这一车古董首饰就是证据，三年起步是跑不脱了。律师则上门和梁如交涉离婚事由。梁女士，连志强先生提出和你离婚，你婚姻期间出轨是过错方。您的儿子连豪推连志强先生下楼，属于杀人未遂。按照连志强先生的意思，你要净身出户。如果同意，就在这份文件上签字。梁如感觉自己没听清，连豪推连志强下楼。他回想起事发当天，他在做面膜，听到连豪的哭声后才下楼。他低头看向连豪，不可置信地问道：“连豪，是你把你爸推下楼的？”连豪小脸上满是慌张，哇的一下哭出声：“我不是故意的。”我真不是故意的，爸爸不给我买游艇，我一生气就推了他一下。我没想到他会摔下楼，我害怕，我也不敢和你说。梁如脑袋嗡一下，为了连豪多的家产，他还去找大师救连志强。回想起来，真是个笑话。他跌坐在地，嚎啕痛哭。虽然连豪年纪还小，用不着负法律责任，可连家家大业大，若是不签这份离婚协议书，不管连豪走到哪儿，连家都能保证他的名声被传臭，他这一辈子就毁了呀。梁如就算有一百个不情愿，为了儿子着想，还是在协议书上签了字。律师拿回文件，嘴角挂着职业却疏离的笑容，冲梁如点了下头。梁女士，在连董事长出院以前，希望你留在华氏，我会通知您什么时候去领离婚证，祝您愉快。等律师走远，梁如一把拽过连豪，按在地上，打得他哇哇大哭。妈，我不敢了，我再也不敢了。梁如苦笑，你哪里还有下一次？从今天开始。
，你就再也不是连家风光的小少爷了。豪华宾馆里，江一正在给祖师奶奶烧帝王蟹，等烧过去后，祖师奶奶大表嫌弃。江一，你说这个没有小龙虾有滋味？祖师奶奶，你识不识货？这个比那个贵好几倍，这是我赚了钱专门买来孝敬你的。牌位动了动。不知说了什么，江一立刻心虚地站起来，右手捂住屁兜的银行卡，没没赚多少，只够咱们吃几天。门忽然被敲响，江一立刻冲着牌位嘘了一下，跑去开门。来人是连浩和郑晓峰，郑晓峰站在连浩身后，用手拍了拍自己鼓囊囊的口袋，眉毛还一挑一挑的。江一立刻绕过连浩，走到郑晓峰跟前，他冲郑晓峰挤眉弄眼，意思是别在这里拿钱出来，去外面，去外面。郑晓峰被江一要了好几次钱，脸上早挂不住了。打算一雪前耻，一把将钱掏出来，还在江一面前晃了晃。江一的手吧唧拍脸上了，得，祖师奶奶看到了，这钱你给了和没给的结果一样。郑晓峰把钱塞进江一手里，一万二，除了还掉昨天的，再给我来一张符。你一个人带几张符啊？那三张还不够用吗？郑晓峰，我爸，我妈，我正好三张，我那张昨天用掉一次了，所以再买一个备用。主要我怕你还涨价。对了，你昨天吹那个唢呐，你再吹一次让我录下来呗。不得不说。那声音太带劲了，我听完以后觉得浑身轻松，精神昂扬，干什么都有劲。江毅听到夸奖，心里挺美。他那唢呐吹奏出的声音，灵气中夹杂纯正的阳气，咳嗽阴邪，正精神。算他小子识货，连浩完全被这俩人忽视了。他干咳一声，刷一刷存在感。郑晓峰立刻回过神，哎呀，差点忘了，我们连总来是找你有正事的。连浩瞟了瞟床上的牌位，高人作风就是不一样。牌位都随身带着，大师，我想请你当我们联发地产的名誉顾问，办公室已经给您准备好了，一个月工资五万块，您有空去转转就行。如果有事求您，还会另外加钱，您看怎么样？江一星星眼，本来不怎么帅的连浩，怎么看起来高大威猛了不少？他得干多少活才能赚到五万？这糖衣炮弹，他能拒绝吗？哎。无功不受禄呀！你要是再诚心诚意求我一次，我就答应了。连浩好像知道他心中所想，果然又说话了。大师，这次的事多亏您了，否则我父亲和我都要折进去。再说我们家是做地产生意的，建新楼盘的时候少不了看风水，咱们也算是相识一场，您就当帮个忙，行吗？江一心里美的都快飞起了，脸上还装作云淡风轻。既然这样。那我就勉强接下了。郑晓峰冲江一眉飞色舞道：“重新认识一下，我是联发地产总经理助理，我叫郑晓峰。江一，江大师，快来快来吹唢呐，我录下来。”郑晓峰马上就没了正形。哎呀，知道了，白吹呀、啊。那不能，我给你钱，给钱。连浩，总感觉我是多余的，怎么回事？十四，我还能坑你不成？翌日，江一并没着急上班，而是决定买个房子安顿下来。穷着长大的孩子，务实。三千八百八十八一宿的酒店。他住的心虚，虽然连浩表示过可以付款，可江一认为连家已经给的够多了，不能再麻烦人家。他背着不多的行李，还有祖师奶奶的牌位，就开始找房子了。江一来到家房产中介，相比于旁人家的红火，这家看起来破旧不少，门庭冷落，店里只有个三十多岁的男人，面相上看很实诚。江一心中决定，就这家了。这个男人叫王丽，是这家房产中介的老板。早些年他家挺穷的，没啥大本事。就一直靠卖房糊口。王丽性格太过耿直，认为房子有缺陷就应该和人家讲明。毕竟买房是个大事，他不希望人家一辈子的积蓄打水漂，这就导致他的业务一直不好，每个月只能拿保底，最终被老板开除。在这个节骨眼上，王丽家房子征收拿到了一笔征收款，他索性自己开了家店，干起了中介。相比旁人的殷勤和口若莲花，他木讷多了。偶尔有欣赏他为人的，出上那么一两单，勉强糊口。见有客人上门，王丽甩掉一身颓丧。笑着迎上来问江一：“您是买房还是租房？买房吧。”江一还是觉得有个自己的房子住着踏实。王丽赶紧给江一倒水：“您想要多大的房子？我给您介绍介绍。”江一想了想，自己住一间，祖师奶奶住一间，万一来客人，还要给客人预备上一间。我想看看三室的。王丽半蹲在江一座位旁，翻出手机照片，这些都是三室的照片。你要是相中哪个，就说我给您介绍房子的情况。江一张张翻看，可能是住过豪华酒店的原因，他的眼界被拔高了。这些房子拍照片时，里面还住着人，东西繁多，看起来乱糟糟的。很快，他翻到了一家格局不错。阳光充足又干净整洁的房子，老板，您帮我介绍一下这个房子。王丽本来满脸笑意，可看到这个房子，立马变了脸。客人，这张照片我忘删除了，这个房子一般人买不了，您还是换一个看看吧。说完，他就想删除照片。江一问道：“是卖出去了吗？”王丽摇了摇头：“没有，这个房子没卖出去。”就是。见江一一脸疑惑，王丽叹口气道：“这房子他不吉利。两年前，这个房子里发生了一起恶性杀人事件，当时一个单身的小姑娘租住在这里。”结果让人半夜给杀了。凶手知道周边监控是坏的，而且反侦查意识很强，一点线索都没留下。都两年了，凶手还没抓到。房主当时房价压得特别低，租也行，卖也行，总之想冲冲邪气。有不知情的房客租下了，白天上课，一到晚上就闹鬼。
，全给吓跑了。现在这栋房子把整个小区的房价都给拉下来了，楼上楼下的住户也都给搬走了。江一一听就来了兴致，闹鬼，敢在他手下闹腾，他不灭了他丫的！他笑着看向王丽，你别害怕，你帮我问问房东，这房子多少钱卖？王丽吃惊，大妹子，你要听劝。我还能坑你不成，老板，你放心，我有点本事，吓不到我的，你就帮我联系房东就行。退一万步讲，就算出事了，我也绝对不会回来找你的。王丽开始发挥耿直的个性，对江怡动之以理，晓之以情。最后看江怡态度实在坚决，只能替他给房东打个电话。房东听说有人知道那是鬼宅，还执意要买，非一般赶过来。小姑娘，我现在就带你去看房，你要是相中了，就一百万。我买的时候两百多万呢。若不是闹鬼，我是这个价万万卖不了。不过说好了，你要是相中了，真买了，出什么事你可别赖到我头上。小伙子，你可得把这条也写在合同里啊！王丽连连点头。这房子距离联发地产还挺近的。王丽和房东大姨站在楼道不敢进去，只有江一大胆的进去看了。阳光透过落地窗洒进来，房间十分明亮。三间卧室有两间都朝阳，户型好，装修的也简约精致。只是这么多阳光洒进来，本该温暖的屋子里却带着一股森寒之意。难怪都说这屋里闹鬼，看来还真住着不干净的东西。江一走出门，就这间了。房东大姨当时是全款买的房子，江一也打算全款，省得麻烦，所以只要签了合同，交了钱。再去政务大厅办理过户就行，一下午忙完，一周后拿房本。到了傍晚，江一就拿着钥匙搬了进去。这栋楼受了闹鬼影响，多少年都没住进过新人了。楼道遇到其他房主，他们都好奇的打量着江一。江一大大方方的和他们打招呼，告诉人家他住九楼。这下众人脸色各异，欲言又止。末了，常常叹口气。小姑娘贪便宜。找房子之前也不打听打听，总之别吓坏他，祝他平安吧。等江一进门时，天已经完全黑了，房间里更加阴寒。江一目光在屋里转了一圈，就看到厨房里站着个二十出头的年轻姑娘，她肤色青灰，脖子上一个大血洞，多处刀伤，身上正冒着滚滚黑气。女鬼看起来并没有恶意。看了眼江一，好像是确定有人进门了，就继续手上工作。他一只手按在灶台上，一只手模仿切东西的动作，翻炒、装盘，最后还扯过抹布，把周边都擦了一遍。江一，嗯，这女鬼还挺爱干净。炒好菜，女鬼空空的双手呈端盘的姿势飘到客厅，一边吃。一遍按下遥控器，好像在找下饭神剧。忽然，女鬼朝门看去，又一脸平静的做开门的动作，还请了什么人进屋。不一会，女鬼倒在地上挣扎，表情狰狞，身体抽搐，像被人按着。最后，她空洞的大眼睛直直的望着房顶，好像死透了。过了好半晌，女鬼又爬起来，假装从门口进来，放下东西，洗手、切菜、吃饭，招待人进门，死去。江一明白了，女鬼并无害人之意，只是死时怨念太深，摆脱了轮回门束缚。残留在人间，一遍遍在这个房间里演绎死前的过程。女鬼再次躺倒在地，江一往她跟前靠了靠。江一的功法十分刚烈，有时身上也会外泄。他刚一靠近女鬼，女鬼身上的阴气就被绞杀了一些。女鬼难受的往旁边挪了挪，还一脸委屈的看着江一。江一从事这一行多年，小村子很安稳，没什么鬼怪闹事。倒是山里有时候会飘来些孤魂野鬼，不过他们个个面目狰狞，恨不得把江一劈了吃掉。毕竟他们这种修道之人的血肉，对厉鬼来说。是大补。十五，一生要强的女鬼江一还从来没见过这种小可怜。祖师奶奶的牌位也在书包里拱了拱。江一点头道：“祖师奶奶，我知道，我不会对这种没害过人的小可怜动手的。这个小可怜怨鬼刚死去时还有自我意识，随着他的冤屈没能缓解，怨气越来越重，以至于忘记了自己是谁，只知道重复，再重复。”江一左手掐诀，右手在空中动得飞快，空气一阵波动，一道金色的符篆显露真容。江一手指一点，符篆立刻钻进了他的手指间，又点。在小可怜怨鬼的额头上，女鬼漆黑如墨的眼瞳忽然变得澄澈，浑身的阴气也散了些。她从地上爬起来，茫然地看向四周，随后她直奔卫生间的镜子，吓得哇的叫出声。怨鬼惨叫，镜子嘁里咔嚓的爆了。女鬼也发现自己叫的太难听，死命的捂住嘴巴，眼圈里还噙着一颗阴气凝结成的黑泪珠，要掉不掉的。江一，次奥，你陪我镜子。江一平复下心情，你不肯离去。是因为杀你的人还没有找到吗？小女鬼捂着脸，低着头不出声；捂脸是因为脸丑，不出声是因为声音太难听。都变成鬼了，还挺好面。忽然，小女鬼想起了什么，快步走到卧室。上一任女主人因为房子闹鬼，东西都没要，就撩杆子了，以至于口红、粉底、护肤品都还在。小女鬼操控这些东西，一样样涂抹在脸上，实际东西根本就涂不上去。小女鬼当鬼两年了，自然有一些修为。随着她的涂抹。面目也幻化的亮丽了些，不知情的还真以为是女鬼化妆化漂亮的呢。祖师奶奶在背包里扭了扭，江一心道：完犊子了，祖师奶奶又学会了。等女鬼打扮好，她掉了掉嗓子，哎哎哎哎哎哎哎哎，啊，这个音还有点好听，她就用这个调和江一打了招呼。你好，导师，知道我是大师，你在我面前还这么放松，信不信我收了你？江一问他
，为什么不入轮回门？我叫方丽颖，死的时候二十二岁，我不想去轮回，我想看到那个人被抓。你告诉我是谁杀了你，我可以帮你抓到他。交换条件就是你要进轮回门，不要流连尘世。虽然你没有主动害人，可你的行为也影响了很多人。还有，你为什么吓唬其他住户？方丽颖还挺委屈，我没吓人，我就是想跟他们交流美妆心得、穿衣搭配，我还想告诉他们是谁杀了我，然后，然后他们就吓跑了。后来的事。我不记得了。江一沉声，那说吧，到底是谁杀了你？是小区修水管的。他说楼下房顶漏水，要进来看看。他一进来就把门反锁了，说喜欢我很久了，我想跑，却被他按住，还捅了我几刀，可疼可疼了。你瞧瞧，爸还在这里，太丑了。江一扶额，真是一生要强的女鬼，死了还惦记丑的事。行吧。你留在这里，我明天就帮你去查凶手。小女鬼表示开心，有个爱干净的小女鬼倒是件好事。最起码江一还没收拾，小女鬼就忍受不了周围落满了灰尘。她一只手操控着抹布，一只手操控着扫把，在屋里晃来晃去。要是有人来了，非得吓尿不可。江一美滋滋的看电视，却发现屋里恼人的两个家伙不见了。旁边的卧室还传来叽叽喳喳的声音。她走过去一看，前面租客留下很多衣裳，这一个牌位外加一个女鬼，就在那里试衣服呢。请问躺在床上，身上还套着一件连衣裙的牌位是什么鬼？小女鬼嘴巴子可甜呢。呀，你穿这件衣服好配你的肤色哦，可漂亮呢。江一都想问他一下，你是怎么看出牌位肤色的？你是怎么看出牌位穿裙子好看的？你这波彩虹屁，要不要吹得这么敷衍？不管小女鬼敷衍不敷衍，总之祖师奶奶那叫一个高兴，一高兴就想花钱。在祖师奶奶梦里电人的威胁下，江一下楼买了一大堆好吃的，还有路边的烤串，一把火烧过去吃，撑死你俩。第二天天刚亮。小女鬼就藏到卫生间阴暗的角落，不肯出来。她就算有修为，可还是惧怕太阳。为了能更精准地找出杀人凶手，江一必须带她出门辨认。江一故技重施，给她撕了个小纸人附身，是女人都特娘的一样。这个也觉得自己是在光腚跑，非让江一给画个衣服。江一恶狠狠地找了根笔，给她涂了衣服，还画了个大小眼，丑到爆，气得小女鬼不肯附上去。江一根本不由着她，把她的阴魂往纸片上一按。就加进了书里。小区物业的人听说江一找水电工，热情推荐。江一笑道：“大叔，我有个远房表哥，两年前在咱们物业当修水管的工人，电话让我弄丢了。你有他的电话吗？”他姓庞。物业的人恍然大悟：“你是说小庞啊？那小伙子是你表哥？小伙子他是肯干，人也长得不错，就是性格内向了一点。他去年离职不干了，要不我帮你查查他的电话？”江一笑容甜甜的，又有礼貌，来的时候还给带了饮料，所以人家很愿意帮忙。在电脑资料上翻了一会儿。那人道：“小姑娘，你记个电话啊， 1 8 6 8 4 4 9小姑娘，你不拿手机记下啊？江一，我记性好，你说就行，我能记住。哎，年轻真好啊，我以前也能记住，现在老了不行了呀。”江一将女鬼安到小纸人身上，就和她产生了牵绊。女鬼的声音旁人听不到，却能清晰传入江一耳朵里。你分明就是没有手机，哈哈哈,哈！江一咬牙切齿：“你信不信我撕了你？不说了，我不说了呀！”女鬼一点都不硬气，讨饶第一名，被女鬼侮辱了一番。江一决定一雪前耻，去买个手机办的卡。女鬼，这个颜色不适合你这么粉嫩的女孩子，这个像个板砖，不好看啦。江一把短期晋升服甩在书上，耳朵终于消停了。他买了部两千多块的手机，上了卡，按物业提供的号码打过去，嘟嘟了几声，电话被接通。十六，这样的人不配自首。一个低沉的男生接通了电话，声音里满是不耐烦。谁呀、啊？江一口中迅速念起咒语，打错了，有事说是。不说我就挂了。男人满不在乎，可刚说完，他心神就是一震。江一念的是控制人心神的符咒，虽然是通过电话传音，可只要男人听到耳朵里，还是会被洗脑、麻木听话。江一冷声道：“现在立刻到联发地产大楼门口。”男人乖乖应了声。江一掐断电话。书里的女鬼听到男人声音时，就开始瑟瑟发抖。这声音是他一辈子的噩梦，就算当鬼也忘不了。他恨不能把自己和书本融为一体。变成一个方筷子，江一暗爽。小女鬼跟他斗嘴有两下子，听到杀人凶手的声音就怂了吧？玩归玩，闹归闹，不拿正经是开玩笑，这是江一的原则。他马不停蹄地赶往联发地产，在楼下还遇到了刚下车的连浩。连志强情况大好，出院回家了。连浩的压力小了不少，外加休息的好，整个人看起来神清气爽。他迎上来，热情地同江一打招呼。门口有不少联发地产的同事来来往往。看到自家接班人主动跟个少女聊天，都对江一的身份充满好奇。哎，这小姑娘是谁啊？长得真漂亮，怕是被咱们小连总相中了。人比人得死，货比货得扔。你瞧人家就穿着便宜衣服，可气质上绝对拿得出手，无怪乎小连总能看上。切，小连总什么身份？真看上也是玩玩，回头还不是要和有钱人家的小姐联姻？小姑娘没分寸，早晚让人玩玩甩了。各种讨论声不绝于耳，有羡慕的，自然就有嫉妒的。人就是这样，憎你穷，恨你富。江一也不往心里去。笑着和连浩说话，我今天有点事要处理，明早去上班，你有事就先去忙吧。
。连浩点点头，往大楼里走。江一抱着书，站在阴凉地里等着。半个小时后，就见个目光呆滞的瘦小男人走过来，他手里拎着背包，背包拉链没拉好，能看到里面还有女人的衣服、高跟鞋、假发、绳子和榔头之类的东西。不少人对他指指点点。男人出现的瞬间，小女鬼就把自己调成震动的，整本书都跟着他抖个不停。江一拍了拍书：“你个怂包蛋，是不是这个人？”“是，就是他。”“就算我做鬼。”我也忘不了那张脸，你的确是做鬼也没有忘掉。说到做到了，江一挡住彷徨的去路，男人目光呆滞，两条腿还不停地踏着步。江一伸手打了个响指，彷徨呆滞的目光顿时恢复清明。他抬头望了望四周，一脸不可思议。他刚还在家准备晚上杀人乔装的东西，接了个电话，不知怎地就来到了这里。他对这种掌控不了自己的感觉非常厌恶。彷徨的身材瘦小，与江一平视的眼神，就好像老鹰看到了兔子，眼底有阴狠。更有一丝兴奋，庞华慢条斯理地把背包拉上，随后搭在肩头。妹子，我是个修理管道的，你家有没有什么坏了？有需要时打过来。说完，他塞给江一一张名片就要走，继续他的任务。他现在在另外一个小区物业当管道修理工，有个姑娘真是长在他审美点上了。小区监控线路已经被他偷偷磨断，只要过后抹掉痕迹，再扮成女人逃跑，还是能躲过追查。见过血后，他体内的嗜血因子就被激活了。他已经压抑了太久，忍不住想要再次享受杀戮的快感。江一见庞华要走。小跑两步跟上，他掏出一张叠成三角形的符篆，一把按在他背上。就在接触的瞬间，符篆上的朱砂倏地亮起，嗖的一下钻进了庞华的身体。之前的电话传音只能让庞华懵懂的听话，却无法让他把埋藏的秘密说出来。这道真话符就不一样了，不仅听话，还能让他把内心深处的秘密原原本本的交代出来。庞华身体一抖，双眼晶亮，整个人亢奋起来。他兴奋地跑着，一边跑还一边拉行人，大喊大叫：“哈哈哈,哈！我杀人了，我杀人了，你知不知道啊？”血滋的一下。溅在我的脸上，是温热的，流到嘴里还带着一股子铁锈的味道。我硬不起来，所以我痛恨所有女人，尤其是漂亮女人。我要杀人，杀人使我快乐。他深吸了一口气，好似享受，状若癫狂。行人都吓疯了，一边挣扎跑掉，一边打电话通知警茂。江一才不会让他去自首，那可是会减刑的。被逮进去才应该是他这样人的归宿。下午，江一坐在家里。打开电视机，各大电视台争相报道。两年前杀人案凶手落网，犯罪经过供认不讳，而且还预谋再次作案。就这个罪行，足够判他死刑。小女鬼坐在沙发上，黑色的阴气泪珠啪嗒啪嗒往下掉，随着泪珠滚落，她周身阴气慢慢变淡，刀伤愈合，肤色白皙，她又恢复成了活着时的样貌，年轻，充满活力，唇边还有两个小梨窝，是个非常漂亮的姑娘。江一都不知道那个狠心的庞华是怎么下的去手的。就在小女鬼身后，空气开始涌动。顺时针疯狂旋转，待旋转停止，一道白色的大门打开，是轮回门。人死时怨恨过重，阴魂有可能摆脱轮回门的束缚，残留在人间。可一旦他们的心愿了结，就会被天地规则感知到，轮回门就会再次开放，送他们去轮回投胎。就算江一是修道之人，也无法随意干扰、破坏规则。小女鬼双手拢在嘴前，大喊了一声：“谢谢你！要是有下辈子。”我还想认识你，帮我跟排位小姐姐说，我也爱她哦。带门轮回门完全关上，房间再次恢复寂静。听小女鬼叽叽喳喳一天，这突如其来的安静让江一有点不适应。旁边祖师奶奶的房间里也发出了摔大的声音。江一推门一瞧，满屋子的东西都飘起来，稀里哗啦的甩在地上。得，祖师奶奶还和小女鬼处处感情了。现在小女鬼走了，她还发上脾气了。江一又是好一顿安抚。祖师奶奶才恢复干净，就是看起来闷闷不乐的。牌位的颜色看起来都更黑了一些，好像人黑着脸一样。十七，车轱辘都撞飞了。第二天早上，江一收拾好穿戴，准备去联发地产上班。门外忽然传来敲门声，江一有点纳闷，自己刚搬来，有谁会来串门啊？门一打开，门口站着的是王丽，房产中介那位耿直的老板。王丽眼睛往里瞟了瞟，看一点动静都没有，这才放下心来。昨天电视报道我看了，那个凶手被抓住了，我不放心你。趁着你没上班之前来看看，没事就好，没事就好。王丽拍拍胸口，笑着说：“你也是个福星，你一住进来，罪犯被抓住了。世界很大，处处都让人心寒，可世界也很小，一丁点的善意就让人心里暖暖的。”江一在自己的小布包里掏了掏，掏出一张护身符递过去：“老板，谢谢你还惦记着我，我也没什么拿得出手的，这张护身符你拿着。”就当图个吉利，王丽笑着接过。小姑娘，谢谢你了，那我就收着了。现在信这个的不多，希望我也能借鉴你的福气。那你忙，我就先走了。王丽高兴的下楼，扫了辆单车往房屋中介骑去。有个老客户很欣赏她的为人，给她介绍了一个人来买房子。今早她总是惦念小姑娘的安危，急着过来看看。现在一看，约定的时间很快就要到了。她盯着人行道上的红绿灯。
一变绿，赶紧推着车子往对面跑，马上就要过了斑马线。没想到一辆右转的汽车，嗖的一下开过来。他和自行车一起飞出去的瞬间，他的余光看到那辆车还在加速，车里一个女人满脸惊恐，通的一声，汽车撞到大树上，车头凹进去一大块，车才勉强停下。汽车的安全气囊弹出来，把女人夹在里面。他挣扎着从车里爬出来，把后座背书包的孩子扯下来检查一番。见没事，就朝着王丽的方向踉跄走去。周边已经围了一堆行人，王丽正躺在马路中央。等女人挤开人群时，王丽已经从地上爬起来了。她低头看了看自行车，一只车轮子已经飞出老远，另外一只车轮呈现90度，歪歪斜斜挂在车架子上。王丽上下拍了拍身上，不仅没事，就连点擦破伤都没有。太奇怪了，自行车都变成这样，她竟然没事。她裤兜中的灼热感还没有消失。掏出来一看，是小姑娘给他的护身符。护身符一角已经烧得发黑，朱砂颜色也退了一些。天啊，是护身符救了他一命！都说好人有好报，他现在终于相信了。开车的女人扑到王丽身边，面色慌张：“大哥，你没事吧？对不起，真的对不起，我把油门当成刹车踩了。咱们去医院，去医院看看，一定检查检查，都算我的，算我的。”王丽笑了笑，伸手转了一圈，手还在身上拍打。别紧张。你瞧，我一点事都没有。要真说赔偿，他指了指一旁的自行车，撞坏了，怕是要你赔一下。我还有事，就先走了。一会儿交警来了，你处理一下。说完，王丽就挤出人群，快步走远。既然都是善意，他打算传递下去。他这是遇到了好人啊！可不是，这要换了旁人，怕是要倾家荡产。女人望着王丽的背影，笑着笑着就哭了。没事，太好了。从今往后，他再也不开车，也不着急送孩子上学了。迟到就让孩子自己接受惩罚。有什么能比自己和他人的生命安全更重要的呢？江一拎着小包袱，悠悠哒哒的到了联发地产。刚到大门，就看到郑晓峰正在左顾右盼。连浩这人挺靠谱，昨天告诉他今天回来上班，这就安排郑晓峰等他了。江一冲郑晓峰摆了摆手，对方立马满脸堆笑的跑过来。江大师，你来了。他边说还边往他身后瞧了瞧，压低声音道：“唢呐没背来，有那玩意在，多心安啊。”江一白了他一眼：“咱们以后都是同事了，叫什么江大师，叫我小江。”郑晓峰哈哈大笑：“那你可要叫我郑助理了。”走，我带你进去。江一的办公室就安排在连浩旁边。这间办公室前几天还是秘书室，郑助理带领三个眉眼小秘书的地盘。现在这房间被清出来，让给了江一。郑助理和三个小秘书全都在连浩办公室门口一大片空地上安营扎寨。秘书们怨声载道，只有郑助理喜滋滋的。你们懂个屁，挪个窝咋的了？连浩办公室挨着江大师办公室，在连浩门口，那不就相当于在大师门口吗？和大师搞好关系，简直不要太快活。其他部门主管看郑助理窝被占了还这么美，纷纷表示同情。郑助理，哼，别人笑我太疯癫，我笑旁人看不穿。江一在郑助理的恭维下走进办公室，殊不知整个联发地产都沸腾了。这个小姑娘。是他们公司的顾问，好看是好看，可你看他那身打扮多土气。他大学毕业了嘛，他就当顾问，他何德何能？说不准就是连浩的小情人，趁着老连总生病，安到公司来镀金的。看吧，等老连总一来，必然会整顿风气，把他撵出公司。秘书室的三个小秘书也聚在一起开小会。艾米，哼，别以为是顾问就能指使连总的秘书，我可不给他端茶倒水。丽丽，对我也不伺候。格格是个头脑拎得清，他是务实的人。你们有什么不服气的？跟着连总这么久。你还不知道他是啥人，满脑子都是生意，连三十了，自己的终身大事都不考虑。你们几个天天打扮的跟花蝴蝶一样，连总看你们了吗？这个顾问肯定有两把刷子，才能得到连总高看。艾米和丽丽想太多了，还不给江一端茶倒水。郑晓峰这个连浩的贴身助理，你们几个的老大，给你们这个机会吗？咖啡、花茶、奶茶一样倒一杯，一溜小跑就给江一送去了。看得艾米是火冒三丈。郑晓峰这狗腿子背叛我们！江一喝了一圈，还是奶茶对味。他一边喝奶茶，一边问郑助理：“我今天都有什么工作呀？”十八，江顾问人怎么样？郑晓峰递上个平板：“嗨，我的亲大师，还真能劳烦您干什么工作呀？这里有电视剧，您看。”江一喜滋滋的接过平板：“那行，这个我在行，有事过来交代一下就行。”郑晓峰安顿好江一，这才离开。这一上午，连浩是小峰小峰的喊个不停，忙得郑晓峰脚不沾地，都没空去江一身边溜溜。艾米和丽丽都不愿意伺候江一，倒是格格按照郑晓峰的吩咐去给江一送零食。办公室里，小姑娘正蜷缩在沙发上，手里捧着平板，神情专注。她的表情随着剧情不断变化。听到有人来给她送零食，她抬头看了一眼，就这一眼，她整个人就从电视剧里拔了出来。她目不转睛地盯着格格，你，格格笑着说：“顾问你好，我叫尼格。”大家都叫我格格，你也可以这么叫。郑助理让我给你送吃的，我的办公桌就在外面，你有事可以叫我。说完，格格就想礼貌性退出。江一叫住了他：“格格。”
你走近些。”尼格不知所措的往前走了两步，就听江怡道：“你是这里的员工？”尼格大笑：“这不废话吗？”“呃，对，我是小莲总的秘书。”江一羡慕的不要不要的：“你身上财运浓厚，身家必定不薄。”尼格惊得捂住嘴巴，神色慌张。他是京市人，家里是做医疗器械生意的，在全国都鼎鼎有名。只是他不满足于家里安排，所以跑到华氏打工赚钱。就连家里人都不知道他的行踪，更何况连发地产的人。尼格不知道这个仅有一面之缘的顾问。是怎么看出来的？尼格慌忙辩解：“江顾问，您听我说，我家里虽然有钱，可跟我没关系，我就是普普通通上班族，半点没有背叛连发的意思。”尼格的鼻头宽厚有肉，眼神也十分澄澈，断然不是卑鄙小人，只是他身上弥散着一股不正常的香味，就连眼尾也带着不正常的粉红色。江一笑着撕下一张纸，把自己的电话号码写上，递过去：“别紧张，要是你察觉到有什么不对劲，就给我打电话。世间怪事很多，如果和江一没有因果，换句话说，不因他起，不求他住。”不设生死，他不会主动出手，这是江一的原则，也是无名道观的祖训。退一万步讲，人家自己都没发现不对劲，咱就乱说实话，这不找挨骂吗？尼格接过那张纸，又忐忑问了句：“您不会把我的事说出去吧？”江一又低头去看剧，一边看一边摇头：“你对连发的忠诚毋庸置疑，只要好好工作，没人会管你到底有多少钱。”尼格得了承诺，这才回了办公桌，一坐下。艾米和莉莉就坐在办公椅上，用脚划过来。哎，那个顾问人怎么样？是不是那种颐指气使的人？尼格回想着江一清澈的眸子，摇了摇头。你们啊，多想了。我瞧着他很好相处，你们也和他多接触接触。要相信小莲总的眼光。艾米和莉莉本就不是坏人，只是因为这个空降兵占了他们的办公室，害他们秘书室的人被外人嘲笑，心中有点不平衡罢了。现在听尼格这么一说，表情虽然讪讪。可心里多少被说动了。结束一天工作，尼格收拢东西下班，刚到办公楼下，他就见到贺胜东正靠在墙边等他。他和贺胜东的缘分说来也奇怪，两个都是京师人，同在华氏上大学。贺胜东家是做生意的，家境优渥，长得算不上多英俊，可干干净净，很多小姑娘喜欢。上学时两人并不熟，只是贺胜东多金，是学校里的红人，学校里总有他的传言。又换了哪个人当女朋友？又换了什么什么车？巴拉巴拉。尼格在京市也有自己的富二代朋友圈，没少看到纨绔。贺胜东在他眼里根本连段位都算不上，充其量是个跳梁小丑。总之，没什么好印象。没想到他偷偷回华市上班后，竟然和贺胜东重逢了。贺胜东还对他展开了猛烈的追求。刚开始，尼格还不屑一顾，不知从哪天开始，他忽然就心动了。尤其是最近，他能感觉到自己满腔爱意蓬勃而出。上班时，脑海里也时常回荡起贺胜东的脸，嘴角不自觉就挂了笑。现在看见贺胜东来接他下班，尼格欢快地跑过去，甩掉白天工作时的美艳冷丽，他就像邻家小妹妹般温柔亲切。贺胜东正在低头按手机，浑身上下散发着盎然的春意，明眼人都能看出这是在聊骚呢。尼格走过去，在贺胜东的肩膀拍了下，后者显然被吓到了，慌忙把手机按灭，胡乱揣进口袋。尼格也不是傻子，心中闪过一丝不悦，可很快又被一腔爱恋冲散。两人回到爱巢，尼格亲自下厨做了几个小菜。吃完饭，贺胜东就坐在沙发上玩手机，脚还交叠放在茶几上晃来晃去，好不自在。尼格很不喜欢男人这样的做派，眉头微皱，心头升起厌恶。周围没有镜子，尼格看不到自己的脸。他眼尾处的粉红正在加深，脑海里有个声音在回荡：“你爱这个男人，你愿意为他做一切事，他就是你的全部。带他回家，和他结婚，把你的一切都奉献给他。”尼格彻底被说服，揣着一腔甜蜜去收拾桌上残局。晚上十一点多，贺胜东躺在床上玩游戏。等身旁尼格的呼吸匀称后，他悄悄拿出把小剪刀，剪掉了尼格几根头发。他压低脚步走到旁边卧室，摘下床头的装饰画。那幅画的后面，墙体有个凹槽，里面正放着个小瓶子。他拔下瓶塞，把那缕头发放进去，又刺破指尖，往里滴了两滴血。做完一切，他把画像归位，双手合十在胸前，对着那画拜了几拜。贺胜东回到客厅，拿出手机，开始和里面的妹妹聊天。各种需要打马赛克的照片传来传去，让人恶心的想吐。凌晨两点，他回到床上。把手机放到一边充电，沉沉睡去。尼格正在做梦，梦中他和贺胜东正在举行婚礼。他穿着洁白的婚纱，父母站在一旁，满脸笑意。在司仪的祝福声中，他和贺胜东共同端着香槟瓶往千层杯里倒。香槟冒着气泡往下面的杯子涌去。就在这时，尼格忽然看到了擦得晶亮的香槟托盘上映出一张女人的脸。女人和他一样，都穿着洁白的婚纱，那张脸眉眼含情，红唇微勾。摄人心魄，尼格吓了一跳，那张脸根本就不是他的。十九，我求求你，你求我吧！尼格手一抖，香槟瓶摔了下去，千层杯被哗啦一下砸倒，周边宾客的脸逐渐狰狞，在他面前叫嚣：“为什么不好好结婚？为什么？你爱和盛东。”你爱和盛东啊，他就是你的良配。尼格从梦中惊醒，看到熟悉的环境，长舒口气，原来是在做梦。叮咚，贺盛东的手机发出声音，来了消息 ：P 
屏幕被点亮，尼格想起在公司门口时贺胜东的反常，他慢慢掀开被子下地，他蹑手蹑脚走到贺胜东身旁，把手机拔下来，飞快走到客厅。贺胜东的手机密码他知道。是他生日，他试了一次，失败了。贺胜东背着他改了密码，他拿贺胜东的生日去试，也不对。女人一旦起了疑心，脑子就跟侦探似的。他躺回床上，假装睡着，让贺胜东的手指戳到手机上。贺胜东翻身搂住他，嘟囔一句，又睡死过去。尼格用被子蒙住头，在被窝里偷偷看起贺胜东的手机。他现在登录的微信。根本不是惯用的，里面清一色都是美女头像，置顶的两个聊天记录，更让他恶心的想吐。贺胜东口口声声说爱他，送他上班，接他下班，没想到背着他竟是这副做派。尼格一脚踢上贺胜东，吓得他一咕噜爬起来。宝贝，怎么了，宝贝？尼格把手机丢过去，怨愤道：“贺胜东，你太让我恶心了。”贺胜东一看尼格扔过来的是他的手机，当时就知道事情被发现了，都怪他着急睡觉，没把微信切换过来。贺胜东直接跪倒在床上，伸手想要去搂尼格，宝贝。你听我说，不是这样的。我爱的人是你，我就是犯了男人都会犯的错误。你相信我，我就是被鬼迷了心窍。我爱你，我爱你，格格。随着贺胜东一遍遍的说爱，你哥脑子里又出现了一个声音：他爱你，他爱你呀，他不是故意犯错的。你要原谅他，因为你全身心的爱着这个男人。随着这些话，一股强烈的情感涌上尼格心头，他抱着贺胜东放声大哭。我爱你，我希望你也只爱我一个人。我嫉妒你和别人聊天，我嫉妒的发狂。我原谅你，谁让我爱你呢？贺胜东拥着尼格一下下的轻拍着，殊不知他的脸在尼格看不到的地方扬起邪恶又得意的笑容。经过这一闹，尼格上班时无精打采，他脑子里乱极了。一方面觉得这样的男人根本不值得爱，一方面又觉得自己爱他爱得发狂，不应该计较这些小事。艾米和丽丽也看出尼格不在状态。哥哥，你怎么了？没休息好吗？尼格趴在办公桌上，我不知道自己怎么了。我爱上了一个人，可我的理智告诉我，他不是良配。可我却控制不了爱他，就算他犯了原则性的错误，可我还是爱他爱的要命，生怕失去他。我感觉我都失去自我了。江一来上班时，心情也不大好，走两步还一哆嗦。别问，问就是身上的电还没消失。祖师奶奶干的。昨天夜里，祖师奶奶管他要化妆品，他是万万没想到，化妆品有那么多说头，有把脸抹得像鬼一样惨白的，还要在网上铺一层粉粉，眼睛和脸蛋也要涂成猴腚，最要命就是把嘴巴涂成吃死孩子的口红，小小一只。两百多，给大爷家找羊都不敢要这么贵，一只不够，还要多种多样的颜色。就因为他说了一句，类似不都一样吗？买一只就够了。祖师奶奶就把他垫得外焦里嫩，差点起不来床。他头发还打着卷呢。郑晓峰看见江一的新造型，呲着牙乐：“哎呦，大师，你换新造型了！”一边说，还一边想替江一把蓬到飞起的头发捋平一些。下一秒雷电贯体，他就站在原地，翻着白眼抖起来。同事，郑助理这是干啥呢？中老年迪斯科，清早就这么劲爆。莫非是昨晚广场舞的余韵？等这股电流消失，郑晓峰已经满脑袋羊毛卷，一张嘴还吐出一口黑烟。郑晓峰呛咳两声，将大师扶我去厕所，垫尿了。等郑晓峰来到卫生间，赶紧脱下鞋，别问问就是灌了一鞋科隆尿，踩上还咕叽咕叽的，在光滑的地板砖上。一走一个鞋印，于是刚上早班的郑助理就请假了。只有连浩知道咋回事，笑得大门牙都快掉了。他捂着肚子，批准，哈哈哈,哈，批准请假。郑晓峰幽怨的看着江一，江一耸耸肩，一摊手，一本正经道：“怪我喽，今天郑晓峰不在，三个小秘书格外忙碌。”江一从连浩办公室出来时，正巧看到尼哥送文件回来，尼哥心虚的点了下头。江一则走到了他身旁，一手托着下巴。仔细端详他的脸，一会儿挤眼睛，一会儿皱眉头。若不是他那张脸清纯绝美，碾压旁人，看着都像在调戏良家妇女。江一都有点很铁不成钢。一晚上没见，一个眼尾的粉红又加深了一些。求我呀，求我，我就帮你。他身上的财运和连浩不相上下，肯定能给好多好多钱哦。艾米和丽丽在旁边忽然笑出声，没想到他们这个年轻到过分的顾问竟然这么可爱。两人心里最后的芥蒂也消除，大大方方和江一打招呼。江一热情回应，末了叹口气。清亮的眸子里写满真诚，我求求你，你求我吧，好吗？尼格一脸懵，他现在还没认识到问题的严重性，只觉自己性格有问题，爱到没自我了。他懵懂的点头。等江一走了，他就用眼睛和艾米、丽丽发电报。江一顾问，怕不是脑子有问题？艾米和丽丽回他，应该没有。小姑娘好可爱，想撸了他的脸。这做派好像头天抱团挤兑人的，不是你俩。尼格正在辛苦上班，贺胜东却躺在家里沙发上玩手机。尼格走时屋里什么样？现在还什么样？他一根手指头都没动过。他晃着脚丫子，嗲嗲的声音从手机里传出来。直到尼格快下班的时间，他才穿戴好，开车去了联发地产楼下。今天尼格不是自己一个人出来的，艾米和尼格是一起进的联发地产，相处了一年多，私交很不错。尼格想让艾米去见见贺胜东，帮他把把关，这是他能想到的最好方法。艾米不止起个外国名。
他还是个混血儿，身材凸凹有致，胸前呼之欲出，长相却带着几分清纯，这种反差更让男人心猿意马。至少贺胜东看到第一眼就挪不开视线了。二十大冤种江一的心声，尼格亲热的挽着艾米，跟贺胜东介绍道：“胜东，这是我同事艾米，我想请他来家里做客，好吗？”贺胜东殷勤的去开车门，好啊，哥哥，你就应该多请同事来家里坐坐。他先把尼格让进座位，又跑到另一侧请艾米上车，一只手挡着上面，怕人家撞头，另外一只手还故作不经意的在人家腰身摸了一把。艾米在贺胜东看不到的地方翻了个白眼，就男人真不要脸，女朋友就在身边，还对他朋友动。动手动脚，格格还爱得要死要活，眼睛瞎了吧？贺胜东心情很好，一路上话很多，似要展示自己的博学多才，能在联发地产给小连总这个未来的接班人当秘书，学识能低。他越想展示，错的越多，还自我感觉良好。格格，既然你邀请了朋友，咱们就别回家了，去外面吃好吗？我知道一家西餐厅味道很不错，要不一起去尝一尝？尼格点头同意。他忙了一天，也不想回家弄一身油烟。路上。艾米的手机响个不停，是丽丽在询问情况。她没来参与，却比当事人还要着急。艾米也迫不及待的想要吐槽这个贱男人，一到餐馆就寻了个理由去卫生间。贺胜东点餐过后，屁股就像长钉子似的坐不住。哥哥，我去趟卫生间，你朋友要是回来了，你招待一下哦，别慢待了人家。尼格也看出了贺胜东的异样，他对艾米格外殷勤。他心里刚升起厌恶，脑海里的声音又响了，他的浓情蜜意又充满胸膛，顺从的说了声，嗯。那你快点回来哦！贺胜东搓着手，急匆匆往卫生间赶，生怕晚一步，艾米就回来了。他刚到卫生间门口，就看到了艾米往出走。他迎面上去，以身体为墙，挡着艾米往回退。艾米步步后退，最后被贺胜东抵在墙上，他不得不伸出一只手挡住他的胸膛。他有些生气，这个贺胜东简直太不要脸了！格格的男朋友，大庭广众之下，你这样不太好吧？况且格格就在一边坐着，你置我于何地？贺胜东伸手去扶艾米的腰，艾米。格格一时半会会过来，就算格格看到了，他深爱着我，也不会和我生气的。交个朋友，有机会深入了解一下呀。艾米真替自己的朋友不值，她这个男朋友根本就没把她放在眼里，就算知道她会看见，也毫无顾忌。艾米的高跟鞋踩在贺胜东的脚上，尖细的鞋跟还狠狠地碾了两下。夏天的鞋不会太厚，这一脚刚好踩在贺胜东的脚趾头上，疼得他面目都有几分狰狞。艾米趁势推开贺胜东，朝尼格走去。贺胜东跟在身后，看着艾米纤细的腰身。心中邪念大盛，等他彻底掌握尼格，一定要让他把这女人带回家。尼格根本不知发生了这么多事，还乖巧地坐在原地。艾米冲上前，一把拉起尼格就往外走。等到了大门口没人的地方，艾米怒气冲冲说道：“格格，这样的人根本配不上你，他就是个渣男。分手，赶紧分手！你知道他刚才干什么了吗？他在卫生间门口调戏我。你若是不相信，咱们现在就去调监控。”尼格知道艾米说的是真的，他们朋友这么久，艾米心直口快的个性。他十分了解尼格心头的厌恶更盛，看到贺胜东追来，甚至恶心的反胃。他清清楚楚的知道他厌恶这个男人，可他脑袋里的话语却在不停重复：“我爱贺胜东，我爱他全部的样子，我离不开他。”尼格忽然捂住头，蹲在地上，大声嘶吼：“别说了，别说了！”尼格是在吼脑袋里那个声音，艾米却会意错了。他不可置信的看着尼格，眼眶有点湿。格格，我为了你好，你竟然这么凶我！今天这个坏人，我坐定了，就算是啦。我也要把你给拉走，这男人不是个好货色。贺胜东焦急上前，走，格格，咱们回家，走，回家。他一边说一边拉尼格，动作非常粗鲁，丝毫不顾及尼格蹲在地上，几乎是拖着他往前走。艾米明白一个词，破，这个男人正在破格格。艾米一把抓住贺胜东的手腕，反手往肩膀上一扛，给贺胜东来了个过肩摔。渣男。就这点体力，还想学别人泡妞，绳绳吧你！艾米还不解恨地踹了两脚。来往行人看着艾米，都露出震惊神色。这女人穿着高跟鞋和职业短裙，却上来把个男人聊翻了，惹不起呀、啊，惹不起！等贺胜东从地上爬起来，两人已经坐着出租车离开了。贺胜东丧气地吐了口唾沫在地上，想要开车去追，不知从哪里蹦出个戴红袖章的老太太，一把拉住他。现在的情况，人人都戴口罩。你还在地上吐痰，罚款十元。贺胜东根本不敢让尼格离家太久，否则某些东西的牵绊就容易降低。他着急去追，却被个老太太拦住去路。他伸手就推，老太太立马扶着老腰喊起来：“哎呦，我的胳膊肘，我的波棱盖，我的腰间盘啊！”这一喊，立刻引来众人围观，七嘴八舌道：“小伙子看着人模人样的，咋还推老太太呢？”贺胜东不得不掏了罚款。等他解决了事，艾米和尼格乘坐的出租车早就不见了踪影。他赶紧开车回家，又往小罐子里挤了点血，希望尼格一晚上没回来，效用别变低了才好。星号星号，江一端着水灵灵的手机，表情要哭不哭？自从他买了手机，一回家就被祖师奶奶霸占了。祖师奶奶迷上了一款游戏，就是长得还挺漂亮的小人，拎着刀子到处被人砍。打一场二十分钟的游戏，祖师奶奶能死四十多回，冲锋那叫勇猛，死的那叫一个利落。
，装备什么都是不存在的，不是往泉水跑着加血，就是站在泉水那里等着复活，还顶不服气的，一遍遍吹响冲锋的号角，拒不投降，血战到底。你是挺热血的，你考虑过队友的感受吗？已经挂机三个了。还有打的必要吗？另外一个没挂机的，还忙着和祖师奶奶用语言 battle， 以父母为圆心，亲戚为半径， 3 6 0度无差别攻击。江一气的想顺网络信号爬过去，教训人家一番。倒是祖师奶奶很淡定，他父母和亲戚早没了，那人真要想见，哪天他心情好可以召唤一下，让他当面骂才痛快。江一不想再让祖师奶奶玩手机了，就苦口婆心的告诉他：“祖师奶奶，这电子的玩意用久了都会发热，导致卡机，你感受一下，手机是不是烫了？”这个时候需要降降温了。江一话音刚落，卫生间的水龙头一下开了，水哗哗的流出来。那个手机当着江一的面飞进水池子，洗澡降温去了。江一，草，一种植物，手机能那么降温吗？他飞快的跑过去，一把捞起心爱的斥巨资购买的手机，用力一甩，水珠子到处都是。现在把祖师奶奶排位批了，还来得及吗？来自大冤种江一的心声。二十一，为了社会安定团结。我拼了，江一甩了半天，想着流动的水应该不会灌进去太多，打个电话试试吧。他拨了郑晓峰的电话，还真的通了。彼时，郑晓峰同学正在理发店做离子烫，还心酸的给自己换了头像和个性签名。他长这么大还没这么丢过人，整个人都 emo 了。只有黑乎乎不带一丝光亮的头像，才能代表他绝望的心情。看到江一来电，他清空的血条嗖的一下又长满了。江大师。咋了？找我有事？江一一来是想试试手机能不能用，二来也确实有事找郑晓峰。他把从尼格身上发现的端倪原原本本告诉了郑晓峰。郑晓峰越听越激动，意思是尼格被不好的东西缠上了。虽然没有性命之忧，但他的思想会被逐渐控制，是这个意思吗？江一点头，郑重道：“我已经提醒他有事找我帮忙，可他貌似没有意识到问题的严重性。我师门的祖训就是不因我起，不求我助，不设生死，不能主动出手。”郑晓峰意味深长的一笑。这是他懂，他直接从椅子上站起来，吓了理发师一跳。客人，你这还要再上一遍软化膏才行。郑晓峰，不上了，洗吧。这发型看起来也没那么难看了。为了社会安定团结，我个人这点头发算什么？这更像是荣誉的勋章。我骄傲。理发师说的真好，下次别说了，好像哭唧唧来的人不是你。该说不说，吹干了头发，这卷中带直，直中带卷的造型，好像刻意为之，有点意思。走出理发店，郑晓峰掏出手机给尼哥打电话。尼哥一看是郑晓峰，赶紧擦干眼泪接起来。郑助理，尼哥，你在哪里？有点关于你的事，我要和你说一下。尼哥和艾米交换了一下眼神。艾米抢过手机，郑助理，我现在和格格在一起，是工作上的事吗？如果是，能不能明天上班再谈？他心情有点不太好。是艾米呀、啊，我要说的是。和尼格正在伤心的事有很大关系。如果方便的话，我去找你们。郑晓峰工作的时候还挺正经，基本没把自己沙雕属性显露出来。他手下的几个小秘书对他很信赖。艾米直接报出了自己家的地址。郑晓峰提了些水果上门，一进门他就看到了尼格正坐在沙发上，眼睛红红的。艾米这个直性子，竹筒倒豆子一般，把发生的事和郑晓峰全说了。郑晓峰气到爆炸。但没忘记使命，他没有透露连志强昏迷的前因后果，只是神秘的冲尼格道：“你知道为啥江顾问年纪轻轻就能成为联发地产的顾问吗？那是有真本事的人。我为啥对他那么信服？我遇上点事，就是他出手才把我给救了。”听郑晓峰这么一透露，尼格恍然大悟。江顾问看到我第一眼就给我留了电话，说让我有事给他打电话。莫非他从我身上看出了什么？我不是性格有问题。郑晓峰煽风点火。知道我为啥今晚过来吗？我和江顾问通了电话，他隐晦地表达了这个意思。我放心不下，这才赶过来看看。艾米和郑晓峰是一种人，听到这样的事，不但不觉得害怕，反而有点隐隐的兴奋，好像触到了这个世界的隐形规则。他用胳膊肘捅了捅尼格，打电话，快给江顾问打电话哈。尼格忐忑地拨通江一电话。此时，江一正趴在床上，双手托着下巴，直勾勾看着手机。郑晓峰这人真不靠谱，这么半天了都没信，莫非是手机坏了？他刚想去拿手机，响了，他一把抄过来接通。江顾问，我尼格，江一故作深沉，嗯，我知道。江顾问，我怕是遇到了一点事，您能帮帮我吗？嗯，半个小时后，江一就在艾米的家和几个人碰面了。艾米那叫一个兴奋，搓着手，晶亮的眼睛在江一身上上下打量。大师，活的爱。江一洗过澡了，略微潮湿的头发披散在肩头，整个人看起来软软糯糯的。他看向尼格，直接问道：“你现在感觉怎么样？”尼格揉了揉头，我脑子里乱糟糟的。明明知道贺胜东不是良人，可脑子里一直有个声音告诉我，我爱他，愿意为他付出一切。我甚至起了想和他结婚的念头。尼格眼泪又啪嗒啪嗒往下掉，我是不是很没用？江一伸手握住了尼格的手，尼格看不到，江一的灵力正缓缓注入他体内。现在呢，好一些了吗？尼格迷茫的眼神逐渐恢复清明，脑子里的声音没有了。我现在心里对贺胜东全是厌恶，一点爱意也没了。艾米看着这一幕。
，有点傻眼。刚才无论他怎么劝，尼格都捂着头不停地说着“我爱他，我爱他”，怎么办？没想到江一刚来，他就发生了转变。艾米急急地问江顾问：“尼格到底是怎么了？”江一缓缓说道：“世界上有很多事，不是你用常理就能理解的。有一种女人，从出生之日起，就在家人的灌输下，给自己贴了标签，她一定要找个好男人。”依附这个男人过一生，把自己的人生依托在旁人身上，能有什么好下场？有一部分这样的女人濒死之际，幡然悔悟，替自己不值；还有另一部分仍在自己身上找原因，认为自己没本事，拢不住男人的心。这样的人死后就会化为痴鬼，痴鬼遇到同样痴恋的人，就会寄生在周围，控制人的心神，让被控制的人以为自己对爱人有着忠贞不渝的爱，宁愿为此付上所有。尼格越听，心里越害怕。江顾问。你是说我遇到吃鬼了，所以爱贺胜东，爱到没自我？江一摇了摇头，你不是遇到吃鬼了。尼格刚要放下心，就听江一继续道：“是有人把吃鬼引来，以自己之血饲养，强加在你身上。”听到这里，艾米直接冲进厨房，拉开抽屉翻找什么，弄得哗啦直响。二十二，老子找把刀。郑晓峰，艾米，你干啥？老子找把刀。特妈的，敢把这么脏的手段用在我姐妹身上，我砍死她！郑晓峰赶紧拉住她，告诫道：“你这个想法可行可靠，咋地？想让我去局子里给你送饭啊？”艾米熄火，嘴里还叽里呱啦的骂着。尼格慌张过后，有了一丝平静，他问道：“贺胜东到底为什么要这么做？若是单纯爱我，怕我变心，那他就不会和旁人乱搞；若是不爱我，他为什么这么做的？”难道是为了钱？他喃喃低语：“不不不，贺胜东家里做生意不缺钱的。”江一笑了笑：“为什么我不得而知？只是他对你必有所图。现在你身体里有我的灵力压制，吃鬼的声音暂时影响不了你。只是你想要彻底解除，还需要经营一番。对了，你要给我几斤钱？”艾米·尼格，江大师对钱的形容还真是清新脱俗。啥家庭了？钱都用金撑的，就算往那边烧。也没那么阔气吧？郑晓峰尴尬地捅了捅江一，用眼神给他传信号。大师，你刚竖起形象，能不能马上就这么接地气？江一回他一个眼神，你懂个屁！你个人美心善，而且财运弥漫的，整个屋子都是，和你那个穿一斤裤衩子的老板不相上下。他有钱，我帮忙，一个愿打一个愿挨，这不涉及任何道德问题。你少绑架我！尼格赶紧点头。大师，只要你能帮我把问题解除了，钱不是问题。说完，他又尴尬地看了看郑晓峰和艾米，小声说道。我爸是呢喃硕，艾米抠了抠耳朵，郑晓峰没形象的惊叫出声。你爸呢喃硕，全国的龙头企业就那几个。呢喃硕这个医疗器械大亨，还有谁没听过名字的？艾米和郑晓峰对视一眼，还替人家心疼钱。原来小丑竟是我自己。呢喃硕只有一个女儿，以后你家全是尼格一个人的。这条大粗腿肯定得抱好。艾米拍着波涛汹涌的胸脯，大师要怎么才能帮助格格？格格。你回头可别忘了，姐妹手指头缝里也给我露点出来。江一真是喜欢艾米的性格，一点不藏着掖着，自己的欲望直白就表现出来了。这样的人接触起来很舒服，毕竟朋友有事，他是真往上冲。江一看向尼格，这是仅仅我出面还不行，也需要你自救。灭掉怨鬼只是治标不治本，你要摸清贺胜东的意图，以及背后帮他出邪招的人。只要他们蹦跶一天，就会算计你一天。往后日子长着呢，你再明他再暗，防不胜防，不如切断根本。尼格拎得清。他深吸口气，好，我这就回去。勇气刚涌起一秒，又谢了。他哭丧着脸，怨鬼又缠上我，咋整啊？江一摸出三张护身符，塞他手里。你身上有我的灵力压制，怨鬼的控制一段时间对你起不了作用。这护身符一张，可护佑你三次安全，是防着那男人动手的。要表现的和平常一样，切勿打草惊蛇。尼哥眼里涌出泪花。江顾问，谢谢你，不用谢。护身符得加钱。郑晓峰，你每次都这么破坏氛围，真的好吗？江一就是不知道他怎么想的。要是知道，非要把祖师奶奶牌位送他家，让他养两天，养个保守消费一天两千块的人，你试试，不收点知识产权费，难道哥大腰子痒啊？商量好以后，众人各回个家，各找个妈。贺胜东还在次卧对着小瓶子拜呢，就听到门口传来敲门声。他火速把话挂回原处，他拉着鞋去开门，门外赫然站着尼格，哭得眼睛通红，看起来楚楚可怜。胜东。我想你，贺胜东满脸浓情蜜意，伸手去抱尼格。哥哥，你可算回来了！你不知道，我这一晚上难过死了。我没想到你会相信你的朋友，不相信我。这要换成平时的尼格，早都被吃鬼影响，感动得稀里哗啦了。现在他恶心的恨不得把隔夜饭都吐出来。贺胜东搀扶他进门，尼格看到屋里凌乱的样子，眼底闪过不悦，他胡乱洗漱了一把，背对着贺胜东躺下。翌日，他趁狗男人还没起床，偷偷将打开的录音笔塞到沙发空里，就凭贺胜东对家务一个手指头。都不动的态度，这东西十分安全。做完这些，尼格赶紧跑去上班。到公司时，他就看到艾米、丽丽、郑晓峰三人对着江一大献殷勤，他立刻加入。连浩看到这一幕，就地铁老爷爷脸。嗯，那四个不是他的手下吗？怎么看起来他这个发工资的老板
，地位还不如江顾问了。头两天他们还对江怡爱搭不理，感情进步这么神速，这是发生了什么他不知道的事吗？开完早会，连浩接到了连志强的电话，他恢复的差不多了，想要来公司转转。这消息一出，大小部门主管紧张起来，毕竟老连总对工作要求非常严格，稍不留意。就得挨骂。十点半，老连总就开着电轮已进了联发地产大楼，身后还跟着新招的司机。主管们众星捧月般把他迎进去，嘘寒问暖。相比于生病前，连志强瘦了不少。那个精神矍铄、在商场上呼风唤雨的男人，也露出了年迈垂老之色，头上暗生华发，惹人唏嘘。连志强笑着和人打招呼：“各位不用紧张，现在公司的事都是连浩在处理，我姥姥公司的事就再不管了。我今天来是有其他的事，各位都去忙吧，不用惦记我这把老骨头。”连浩跟着连志强的轮椅前行，众人一边四散回办公室，一边偷偷观望动向。本以为连志强是要去连浩办公室，没想到却直接去了江一办公室。老连总去看那个顾问了。小连总这保密工作没做好啊，想好的刚带进来就被老连总发现了。看来这个空祥君要被撵走了呀。二十三，小姑娘火气咋这么大呢？撵走正好。最讨厌空祥军什么了？连志强进门时，江一正在看电视，桌上摆着各种各样的零食。江一对待老者，尤其是功德金光这么盛的老者，还是很尊敬的。赶紧起身迎接，倒是连志强客气的拒绝：“江大师，快坐下，让您到公司来上班，屈就您了。若不是您出手，我就再也醒不过来了。我还没和您说句谢谢呢。”江一被说的有几分不好意思：“哪里给我钱了？这就是我分内之事。”连志强把连浩撵出门：“你去忙你的事。”我和江大师聊会儿天，连浩坦然地走出门，却引得偷偷观望的同事更加兴奋。老连总这是要亲自撵人啊！瞧瞧，把小连总都打发出来了。江一给连志强倒了杯茶，连总，您是有话和我说吧？江一刚入社会没多久，说话还不太会兜弯。连志强握着茶杯，感受着上面的暖意，缓缓道：“小大师，您心明啊。不瞒你说，我家连浩今年三十岁了，一直打理公司的事，到现在还没结婚。老头子，我经历了这样的事。”在病床上躺了一遭，对金钱地位都看淡了。商场上再出色又能怎样？没个知冷知热的贴心人，一切都白搭。过几天有一场慈善晚宴，能受邀的人多多少少都有向善之心。我想着，能不能请您和我一起出席？咱不求对方富贵，也不求长相，只要他为人纯善，就撮合他和连浩认识认识。江怡皱眉，连浩知道吗？如果只图对方人好，娶到家又不善待，这对另一方不公平。连志强喝了口茶，大师。我和连浩商量过了，如果遇到好姑娘，就让孩子们见见面；合眼缘就继续相处。实在不来电的话，也不强求孩子们。您说呢？江一觉得连志强的想法很不错，点头同意。具体时间呢？后天晚上七点，行吗？江一点头同意，这才推着笑呵呵的连志强出门，偷偷看热闹的人。完了，打脸了。老连总不但没翻脸，反而笑得这么慈祥，这是摊牌了，承认他未来儿媳身份了，还是恭敬着点。省得以后被穿了小鞋。星浩，星浩，尼格忙完一天工作，被贺胜东接回了家，没了吃鬼的滤镜加持，贺胜东真让人恶心。尼格几次差点破功，一到家他就以加班为由给贺胜东点了外卖，自己钻进书房。尼格平常也有回家加班的情况，贺胜东并不在意，更何况他一个游手好闲不上班，只知道花钱的主，给他看文件他也看不懂。尼格把录音笔的资料拷到电脑上，插上耳机开始听。中午十一点。屋里有人起床走动的声音，接着有女人进了家门，两人好像不认识，还有个略微尴尬的打招呼过程，招呼招呼就开始动手动脚，少儿不宜的声音此起彼伏。尼格认清了自己的情感，所以他没有被背叛的愤怒，反而是恶心居多。送走女人，贺胜东接了个电话，对方不知说了什么，他很不耐烦的回道：“知道了，知道了，周转不过来就不能少花一点吗？妈，不是我说你，你和李太太拍照那个包又是新买的吧？十几万呢，妈你可别墨迹了，最多一个月。”尼格就会哭着喊着和我结婚，这个话可以让我爸先放出去。那些势利眼要是知道咱家和尼家结亲，肯定能缓上一缓。贺胜东的妈妈还在继续说，却被贺胜东不耐烦的挂断了。他站起身，脚步渐行渐远，听这个行走的距离，不是进了次卧，就是进了卫生间。贺胜东上厕所最喜欢抽烟，没有打火机的声音，十有八九是进了次卧。过了半个小时，贺胜东才又回到沙发上，这次是他主动拨了个电话，语气十分恭敬：“大师，是我，小贺啊，咱这个效果能不能再快一点啊？”我能感觉到他现在还有挣扎，在爱我还是不爱我的边缘来回跳，还不能完全听我的话。贺胜东开的是免提，苍老的女声从话筒里传出来：“小伙子，欲速则不达，凡事都有个过程。你这个已经算是很快的了，你要是还想要更快的，也不是不行。那您老道士说呀，事成之后我再给您加五十万。小伙子，我可和你说好了，要是速度更快，怕是你那位爱人的魂魄会受损。他除了乖乖听话，其他时候怕是会像个傻子一样。你还要继续吗？”贺胜东没有半分犹豫道：“大师。”可以，只要速度快，傻不傻的都没问题。小伙子。
，我很欣赏你的狠辣，我明天下午两点过来一趟，你多准备些香火。”尼哥听到旁人算计自己的全过程，害怕极了，他偷偷给江一打去电话，压低的声音里带着哭腔。江顾问。咋整？贺胜东想要弄傻我。明天下午，那个帮他施术的大师就会到家里来，帮他增强法术，咋办啊？我不想变傻子。江一正在啃手枪腿，他买了二十个，只分到一个，剩下十九个全烧给祖师奶奶了。不得不说，贵的到底好吃一点，汁水四溢，外壳酥脆。他一边嚼一边道：“变不了傻子，你控制住贺胜东。明天我去你家，正好帮你逮住那个老娘们。”尼格，咋控制？捅他一刀行吗？江一倒吸一口凉气。小姑娘年纪轻轻，气性咋这么大呢？她舔了舔嘴唇上的残渣，捅啥捅？捅人不犯法的吗？告诉我地址，等我明早过去。尼格点头如捣蒜，慌慌张张过了一夜。第二天，江一如约而至，贺胜东还在床上睡得像头死猪。江一走到厨房，四下看了看，煎蛋的平底锅熠熠生辉，这玩意好啊，居家旅行必备神器。饿时做饭，怕时防身。江一抄起平底锅走进卧室。照着贺胜东的脑袋，就是多问的一下，哦吼，晕得彻彻底底。尼格，这和统一刀有区别吗？傻站着干啥？把他给捆了，嘴塞上。尼格伸手想要探一探鼻息，打死了可咋整？放心，我手下有准，保证死不了。平日里，贺胜东喜欢败家买衣服、买领带，这下可有用途了，把他手脚捆得死死的，就跟要抬上杀猪台的猪似的。二十四，你拳头硬没硬？江一和尼格在家里边玩手机边等，中午还点了外卖，吃得满嘴流油。江一暗想。跟有钱人混就是好，好东西都紧着他吃。这要在祖师奶奶旁边，给他留点汤，饿不死，都算是好待遇了。下午两点，门口传来咚咚的敲门声，尼格的心一下提到嗓子眼，拽住江一道：“来了，来了。”江一给他递过去个安心的眼神，就让他去卧室里躲着。江一去开门，门外的老神婆满脸褶皱，还拄着一个拐棍，眼角眉梢全是精明。老神婆一看开门的人不是熟人，当即起了几分戒备，苍老的声音道：“这是贺先生的家吗？”江一扯出个笑脸。他本就长得面嫩，又收敛了气息，看起来就像个软萌无害的妹子。您就是要来的客人吧？我哥哥说有贵客到，怕失了礼数，下楼买东西去了。他马上就回来了啦。老神婆对江一恭维的态度很受用，拄着拐杖进了门。就在江一关门的瞬间，脸色变了，一身胡骚味。看来这老神婆的身体是个载体，能引狐妖上身啊！江一的手指在老神婆看不到的地方取了取，一道金色的光芒瞬间封住了门。江一的灵力十分霸气，老神婆顿觉浑身不自在。他倏地转身，阴冷的目光盯着江一，嘴角漾起邪恶的笑，就像故事里的老巫婆。看不出来啊，小姑娘是个修道之人，像你这样的人，对狐仙大人可是大补。哈哈哈哈！老神婆说罢，盘道溜光的拐棍猛地往地上一戳，那力道十分强悍，平整的地板砖竟然被剁碎了几块，裂纹像蛛网一样在地上攀爬。老神婆周身狂风大作。狐狸的骚臭味直往江一的鼻腔里钻，江一熏得快把中午的外卖吐出来了。他撇了撇嘴，不屑道：“真晦气，恶心的人想吐。”老神婆引了狐妖上身，气质大变。他周身萦绕着一层黄色的骚气，原本弯成一个弧度的腰身挺得笔直，枯槁的手指上指甲锋利，声音也变得高亢尖利：“哈哈哈哈哈，小姑娘看起来真嫩啊，吞吃起来肯定很美味。大补大补啊！”话音刚落，他就利落的朝江一扑来，十指成爪，似要把江一撕烂。就在这时，江一手指上忽然起了火焰。他一把抓住了老神婆的胳膊，就是这么用力一拽，附身在老神婆身上的狐妖竟被他生生的扯了下来。老神婆的身体就像一滩烂肉一样瘫倒在地，狐妖嗷嗷的叫着，似动物的嘶嚎，又似女人的发狠。尼格躲在门缝里，偷偷的瞧，因为他身上携着江一的灵力，原本不该他肉眼看到的东西，清晰的呈现在他眼前。年轻漂亮的江顾问手上正拎着一个屎黄色的动物，任凭那动物怎么挣扎，都摆脱不了江顾问白嫩的手。他嘴角勾起嘲讽，还几百年的狐妖。挺不要脸啊！骚气冲天的公狐狸上人身装大仙，竟干那缺的事，看我不收了你！他一边说，一边把狐妖给团成了团。狐妖快被江一手上的纯阳之火烧化了，身体像融了一样，直往下流，哀嚎声一浪高过一浪。尼格听得毛骨悚然，当事人江一脸色都没变，他好刚哦，好喜欢。江一从口袋里拿出小葫芦，三两下就把狐妖给塞进去了。他还拿着葫芦晃了晃，老学究的模样道：“嗯，上次装了个杀人的厉鬼，这次装了个害人的狐妖。”炼化完了，够给祖师奶奶喝一壶的。他满意的笑了笑，开心的眼睛都眯出两个弯弯的弧度。他冲着门喊道：“尼格，出来吧，没事了。”尼格开门探个头，瞧了瞧地上的老太太，哭丧着脸。江顾问，这可咋整？又挂一个。江一，还怎么说话呢？这个可没死，他只是昏倒了，一会打幺二零，送医院，救救就活了，就是没了公狐狸加持，他怕是没多少命活了。再说我这一行，怎么能用暴力呢？文明捉鬼。和气救人，尼格内心相当复杂。用平底锅拍人头算文明吗？在线等，挺急的。其实江一挺失望，本想大展身手，没想到这些玩意贪念不小。
道行去 ，little 江一绕过地上的老神婆往次卧走去。他伸手指向墙上的画，尼格，去把画摘下来。尼格手忙脚乱地摘下画，露出了里面的小瓶子。江一，哟呵，为了防止吃鬼逃跑，狐妖还给这罐子上了道封印。他手指聚拢灵力，直接在罐子上一点，只听咔嚓一声，罐子直接炸裂，一道黑色气体飘出来。黑气想要穿墙而逃，却一头撞在江一师的阵法上，发出啊一声惨叫。黑气在空中蠕动一番。变成女人模样，她穿着古装，端正的面容带着教条的古板。你阁下的往江一身后躲，江一一把扯过她，现场教学。这个就是日日在你脑海里说话的人，女德学院掌门人，想把你变成他那个样，满脑子情情爱爱，一辈子扶不起的阿斗，吃鬼愤懑反驳，变成我这样有什么不好？自古女人以福为天，女人就应该待在家里相夫教子，无条件的爱自己的男人，这有什么不对？难道要像他一样？抛头露面吗？江一脸皱得像个包子。他看向尼格，你拳头硬没硬？尼格坚定点头，硬了，想揍他。等啥呢，宝贝？你身体里有我的灵力，他跑不脱的。尼格摩拳擦掌，还以福为天。就贺胜东那样的狗东西，他配吗？就算你个吃鬼，被就思想荼毒过，可你也替我相个好人啊？咋地？没有感化不了的老公，只有不努力的老婆呗。贺胜东那貂毛，谁下得了口？尼格冲上去，和吃鬼来了一场撕逼大战。吃鬼一边挨打一边喊：“女人应该贤良淑德，打人不对，你不能打我。你这样的女人嫁不出去，就算嫁出去，也会被人指指点点。你不是好女人。”吃鬼越说，江一和尼格就越来气。江一打他脸，过肩摔呀，左左。又又上脚啊！尼格被控制着，爱上一个癞蛤蟆，心里都快气炸了。反正打鬼也不犯法，他豁出去了。他把怨鬼推倒在地，踹的那叫一个带感。二十五，俩儿子也不顶一个女儿贴心。江一暗想，没看出来呀、啊。尼格这小姑娘文文弱弱，实际挺泼呀。兔子急了还登鹰，更何况尼格被欺负狠了，打累了，尼格瘫在地上。吃鬼则躲在角落阴阴，不知道还以为他才是受害者呢。他嘴里念念有词：“未嫁从父，既嫁从夫，父死从子，父德、父言、父荣、父公。女子无才便是德。”夫君说的都对，夫君是我的天，我的地，我的心，我的肝，我的甜蜜劲儿。我要把我的一切都献给我的夫君，我的爱人。江一还是打得轻了。吃鬼周身很干净，并没有沾染人命。江一盘膝打坐，双手结印。灵力在周身旋转不停，他轻声低喃，然而整个房间都是细细密密的回声，如雷贯耳。尼格和吃鬼不自觉就坐直了身体。随着江一的诵念，他身旁的空气开始涌动，轮回门轰然打开。江一冲尼格道：“把那吃鬼给我塞进去。”吃鬼抱着尼格的腿：“我不入轮回，我不入轮回，我要帮助这世界上的女人，教他们全身心的爱夫君。坏女人太多了，我要感化他们。”尼格一发狠。一脚就把吃鬼给踹进去了，还有的你啦！啊，吃鬼的叫声就好像坠下山崖般，游进极远，最终消失。尼格看着轰然关闭的轮回门，问道：“江顾问，他这就入轮回了？”江一摇摇头，没有那么容易。不管他是主动的还是被动的，害了你是真的，只是他并无杀戮在身，罪不至死。到了那边，鬼差会根据他的生平进行惩罚，还清了债，才得轮回的机会。那沾染了人命的厉鬼。还能轮回吗？不能，沾染了人命的厉鬼心性会凶残无比，该杀也有想抢夺别人功德去轮回的，不过那样的厉鬼更该杀。尼格忽然想起，贺胜东还在房间里捆着呢，跑过去一看，这厮已经醒了，像个蛆一样孤勇，想要逃跑。尼格笑了笑，当着他的面拨通了倪南硕的电话。倪南硕接电话时，声音都带着颤抖：“哥哥，你可算给爸爸打电话了。”倪南硕家大业大，找尼格不是难事，可他不敢找。女儿看起来文文弱弱，实际上特别犟。否则也不会离开家自己闯。爸，我想你。尼格被欺负了，才知道家的温暖，眼泪不自觉流出来。诉完委屈，他才把自己差点被弄成傻子的事，原原本本和倪南硕说了。倪南硕勃然大怒：“好个贺家，竟然算计到我头上！丫头，那个贺什么东的臭小子，你不用管，这些臭东西账里有几个臭钱，没少做恶事。爸爸这回为了保护女儿，也要化身英雄，来一把替天行道，把他们全送到局子里去。谢谢爸爸，就知道你最好了。”倪南硕被女儿灌了迷魂汤。语气都软了三分，回来看看爸爸吧，爸想你了。得嘞，爸，改天我把帮我的大师带回家去，你可得好好谢谢他。江一终于等到尼格把电话挂了，他一伸手，理直气壮道：“给我钱啊！还有那三张护身符，得加钱，加加加！我手上现钱不多，先给二十个 W， 后续的再补，行不行？”二十个 W 已经让江一非常满足了，他一本正经的写了张卡号，递给尼格。转身就要走，尼格回头看了眼贺胜东，又看了眼已经苏醒在地上爬的老神婆，吓得花容失色。等等我，我不在家待，你屋里还有俩人呢，你不放了他们？我爸说一会派人来处理。艾米是万万没想到，他就上了一天的班，等到下班时，好戏就已经演完了。尼格讲的那叫眉飞色舞，江大师手上冒火，一把就抓住了那老神婆，直接把他身上的狐妖给拽出来了。我的个天啊，酷撒艾米，然后呢？
，然后呢，然后就到了我的故事，我把那个吃鬼给打的屁滚尿流，一脚把他端进了轮回门。姐妹这辈子也是见过鬼的人了，不白活呀，不白活。丽丽一拍大腿，那护身符我也要买，艾米我也要，我也要。郑晓峰，你不歪果人吗？你们只有吸血鬼和狼人，估计护身符不管用。呸、hey, ！别拿外国人和我相比，我生是华国人，死是华国死人。江一这下不愁销路了，这几个秘书每人两三张的买，家里务必人手一个。尼格更厉害，他雇了个人，连夜把两张护身符送到金氏老尼和尼夫人手里。尼南硕拿着符转。越看越喜欢，正巧他的好朋友韩鹏华来串门。韩鹏华膀大腰圆，头发掉成了地中海，两人年纪相差不多，没接手家业时就混在一起玩，感情好得很。韩鹏华有两个儿子，总是笑倪南硕只生了一个女儿。倪南硕拿了女儿送回来的符篆，这下可长脸了。我家格格呀，没别的，就是孝顺。为了保佑我和他妈平安，找大师帮我们求了两张护身符，那可是雇了一辆车。日夜兼程给我送回来的，你瞧瞧，这符还热乎着呢。韩鹏华越看心越酸，咱先不说这玩意到底有用没用，就说女儿这份心，她不配拥有。曾经她还和倪南硕炫耀自己生了两个儿子，有福气。谁他妈能想到这两个兔崽子一个比一个不中用，平日里连个面也见不到，但凡要给他打电话，那肯定是又闹事了。倪南硕这个小棉袄让他太羡慕了。韩鹏华看着倪南硕显摆的样，就气不打一处来，让你显摆。我给你抢走，他直接把符篆装兜里，挺着大肚子一溜小跑。老倪，你这好宝贝，我就帮你收着了。倪南硕气得直嘬牙花子。韩鹏华，你给我站那，那是我闺女专门给我请的。你要是想要，你让你儿子去给你请啊，你抢我的干啥？韩鹏华直接上了车，吩咐司机快开车。他隔着窗户喊：“哎，我还就抢了，哈哈哈，走了。”老倪，金氏贺家的别墅，大门紧闭。门口全是要债的，有人实名举报贺家公司做假账，还有人在网上曝光贺胜东以谈恋爱为由，伙同他人轮奸女孩。现在几名女孩都患上严重的心理疾病，还有一个跳楼自杀了。这些是在网上引起轩然大波，有关部门迅速介入调查。原来外人看贺家还算风光，实际上因为经营不善，资金链断裂，只剩个空壳了。贺胜东过惯了大少爷的生活，怎能容忍自家大厦倾倒，沦为众人？有一次。他在华氏遇到了尼格，他在京市名流宴会上曾经见过尼格，倪南硕唯一的女儿。要是能绑上尼格，贺家的颓势将会一扫而空。贺胜东对尼格展开了猛烈追求，怎料尼格根本看不上他，他动了歪心思，辗转找到了老神婆。老神婆的方法当真好用，尼格对他另眼相待，爱得死去活来。若不是江一的出现，尼格怕要任他摆布了。现下尼格脱离他的掌控，贺家的烟杂事也浮出水面。等待他们一家三口的只有牢狱生活。星浩，星浩，江一和连志强约定好了。要帮他去慈善晚宴上相相面，老爷子也够重视。下午刚上班就来接江一了。江一被塞进车里，带到了一家美容店。好几个穿着职业装的女人把他按到美容台上，一顿霍霍。他腿上也不知道被呼了什么东西。他刚要起身看看，就被人滋啦一下撕下来了。他疼得眼泪花直转，脚趾头都扭成麻花了。一番折腾下来，他在看镜中的自己，嗯，没啥变化。他又被强迫着穿上了白色小洋装。化了淡妆，等连志强来接他时，差点没认出来。这特娘的也太漂亮了。连志强想想自己不争气的儿子，叹了口气：“小姑娘这么漂亮，还这么有能力，办公室还就在他旁边，他咋一点都不知道努力呢？”二十六，强老头的球怕是不好吧？但凡连浩要涨点心，他都不用求着江一去慈善晚宴上帮他挑媳妇。连浩尝一万个心眼子，也不敢往江一身上盯呢。江一收拾厉鬼的画面还在他脑海里盘旋，找个温柔小一的女朋友。他不香吗？他可不是受虐狂。这次的慈善晚宴是华氏叶家举办的。叶老爷子今年八十多，膝下无儿无女，只有一个养子在帮他打理公司的事。为了给自己攒功德，多活两年，他决定把一半的资产捐赠出去，让圈里的人都来见证一番。连志强现在身体虚，虽然能自己走路，但没几步就气喘吁吁。为了保持状态，他还是决定坐轮椅出席晚宴，在叶家的老宅举办。有钱人的奢侈程度真让人想象不到。汽车从大门开进去，足足跑了五分钟，才到叶家老宅门口。此时已经豪车云集，稍微一些不起眼的车，都是些刚崛起的小企业，或者是受邀记者朋友们开来的。江一跟着连志强的电动小轮椅往大门口走，有侍从打扮的人迎上来帮忙，顺便检查邀请函，还递上了两枚胸针。胸针纯金打造，上面还镶嵌了一粒小钻，精致小巧，做工精细。细看之下，胸针下面还有小小的数字。侍从礼貌道。一会儿晚宴上有抽奖活动，抽奖的一仗就是胸针上的数字。江一蹲下
，细心的帮连志强别好。两人一进门就引来了数道目光。连志强和妻子闹离婚的事闹得沸沸扬扬，现在他又带这么个漂亮的小姑娘登场，众人目光里带着一丝了然。这是又找到下家了呗？有人上前来和连志强攀谈，江一泽四处打量着。宴会地点在叶家四楼，大厅装饰的金碧辉煌，水晶灯熠熠生辉，各式各样的新奇摆件使得这里多了几丝韵味和格调。有钱人混在一起，半空中都萦绕着金色的财运。江一可不是看热闹，他看的是门道。这里一草一木全都按照五行八卦方位布置的，东西南北各立着四根桃木雕刻的摆件。仔细一看，分别刻绘着青龙、白虎、朱雀、玄武。房屋一角还放着个落地的大鱼缸，鸡尾鲨鱼露出尖利的牙齿，游来游去。引得不少人观看，江一表情逐渐严肃，连志强也感知到了，他低声问：“江大师，你怎么了？”江一半蹲下，在连志强耳边道：“叶家请了高人，大厅之内设置了阵法，今日怕是鸿门宴。连志强前两天刚遇到邪事，差点丢命，现在又来，他吓得心都有点突突，能破吗？”江一，这阵法只完成了一半，强硬破阵会引得阵法震荡，参会之人都会受到波及。既然他们见阵，必是有所图。要不了多久，大阵完全开启。阵眼会暴露，只要破掉阵眼，阵法会完全消解。您稍安勿躁。连志强双手紧紧握着电动轮椅的开关，时刻准备开着轮椅跑路。临近七点，一个看起来四十多岁的男人推着个轮椅出现了，身后还跟着个西装男。轮椅上坐着个耄耋老人，他头发花白，面容枯槁。众人纷纷表示敬意。叶老，叶老，轮椅上的老人就是今天的主人公叶显达。推着轮椅的男人是他的义子叶如信。众人压低声音议论：叶如信也才三十出头吧。几天没见，怎么这么憔悴了？老了十多岁的样子。他本就不是做生意的材料，现在叶老退位，他一个人接下叶氏的摊子，压力肯定大，憔悴是必然的。江一跟着连志强往前走了两步，这个便宜儿子叶如信哪里是看起来憔悴？他眼下青黑，脸上褶皱明显，山根有纹，印堂有青筋，脊背略佝偻。这不是憔悴，而是这身体就是四十岁左右的身体。如果他真的只有三十出头，那么只有一点可以解释：他的阳寿被人借走。加速了他的衰老。叶显达和身后的西服男说了句话，西服男立刻扬声道：“各位贵客，欢迎来参加这场慈善晚宴。我们叶总为了多做好事，决定捐出一半的家产给慈善机构。今天不仅请来了见证人，也有记者朋友报道。当然了，今天我们只是个人的捐赠行为，朋友们也想捐款的话，我们欢迎，这都是个人意愿。”我们绝对不劝捐。为了感谢大家捧场，我们将用抽奖的形式选出四位幸运。来，把奖品拿出来，让大家看一看。他话音刚落，就有四位逝者戴着白手套，拖着精美的盒子出现。为了大家都看得更清楚一点，他们东南西北各站了一个。叶老壳的上气不接下气，都打开吧。四名侍从打开盒盖，众人捂嘴惊呼：“是农采黄钻，目测一枚有五十克拉。”众人游走在场地四周，想看看四颗钻石是不是一样。早都听说叶老年轻时曾得到一枚农采黄钻，足足有二百多克拉，价值几个亿。没想到他会将黄钻切割成了大小相同的四个，还作为抽奖的礼品。各位，这四枚黄钻一模一样。一会的抽奖活动以胸针上的数字为基准，抽到的号码就可以得到一枚黄钻。大厅的人沸腾了，能来参加这个晚宴的。并非都是商贾巨贵，也有二三流的小公司来攀交情，更有拿死工资的记者朋友们。这彩头对他们而言十分有吸引力，一时间众人交头接耳，议论纷纷。连志强笑道：“江大师，你喜欢那黄钻不？”江一摇了摇头，还喜欢。那黄钻一会儿就变废品了。四人打开盒子，露出黄钻的瞬间。阵法完成，四道光从黄钻中射出，在半空中聚集到一点。这是利用钻石里的山河灵气运转大阵。等山河灵气挥霍一空，黄钻也就变成一坨黑扑扑的石头，半点用处都没了。就在阵法开始运行的瞬间，众人身上别着的胸针。倏地亮起一道光，一道道乳白色的细线从胸针上飘出来，汇聚到了叶显达手中把玩的透明球体里。叶显达竟是在吸引他人的阳寿，而帮他作恶的人正是西服男。只因他的面容在江一眼里是模糊的，无法看破面相。只有修道之人怕同行看破命数，才会这样做。在场众人还不知道自己的阳寿正被偷走，还在热烈地讨论着黄钻的价值。叶显达嘴角露出个不易察觉的笑，细长的眼还向上挑了挑，尽是得意神色。过完今晚。他的寿命又能延长不少。连志强是个外行，看不出门道，可他总觉得不对劲，冷汗涔涔。江大师，他们到底是在干啥？江一，这个叶显达现在正在借他人的阳寿，瞧见咱们胸口这个胸针没有？这就是媒介。连志强一听，赶紧把胸针摘下来，塞到轮椅的坐垫下面。江一在他耳边说：“交代给你个任务，一会儿我去破阵眼，你开着你的轮椅到叶显达旁边，看到他手里那个球了吗？你去抢过来，我喊你摔，你就把球砸在地上。”连志强苦着脸。抢老头的球不太好吧？球里可装的都是众人被吸走的阳寿，破阵的瞬间摔烂，阳寿才能返回。你琢磨琢磨，这买卖划算不？连志强一咬牙，行，抢就抢。二十七，别埋太深。
，影响他起来嗨。江一往大厅中间走去，四枚黄钻射出的光汇聚在空中一点，那正是阵眼所在。只要戳破，阵法可破。连志强也开着他的小滴滴。阿布，电动小轮椅朝着叶显达跑去。连志强在商场上鼎鼎有名，他往叶显达旁边去，倒是没人阻拦。俩人都坐轮椅，病友和病友之间估计要交流心得，难不成还怕两个坐轮椅的老头打起来？一切都在有条不紊的进行，却有个女人跳出来，生了变数。她扬声道：“叶总，我是华视日报的记者，据我调查，叶氏开了一家养老院，专门收容孤寡老人。可那些老人入住后，均活不过两年时间。若只是一两个人。”也算巧合，可我调查过，所有入住老人全都没有活过两年。要说叶氏没动过手脚，我都不相信。还请叶总给个说法。女记者的声音掷地有声，当时就给慈善晚宴的人炸懵了。江一看了眼那个女记者，很典型一张亚洲脸，只是那张脸上的坚毅让她美得惊心动魄。嗯，好姑娘，有胆量，有福相，配连号绰绰有余。叶显达目光落在女记者的脸上，轻蔑地笑了笑。这位记者朋友。难不成我叶家收容孤寡老人还出错了？这些孤寡老人或者无儿无女，流浪街头，或儿女不孝顺，任由老人缠绵病榻，他们的身体早都被疾病拖垮，能活过两年也是不易。我们叶家尽心尽力的让他们在人生最后一程得到温暖，我们叶家还错了不成？叶显达很会蛊惑人心，三言两语就打消了众人的疑虑。大家附和着说道：“对呀、啊，流浪的老人。”而女不孝顺的老人身体能好到哪里去？这能怨得了谁？女记者不卑不亢，拿出一沓照片，这是那些老人入养老院前和死去时的照片对比。有的老人刚刚年过半百，头发都没有白完。你再看他们死去的样子，身体瘦得像一把骨头，血管高耸，双目下陷，头发花白。有一具尸体经过专业机构检测，身体机能下降得非常厉害，脏器衰竭。针对这个情况。我在网上发了不少帖子，消息刚发出就遭到了封杀。我本人还遭到过不下五次的袭击，差点命丧黄泉。我不信这一切都是偶然，我现在是拼了一条命和大家公开这件事。在场的记者朋友们，我不指望你们和我一起追查这件事，但希望你们有勇气拿起手中的笔，把这件事报道出去，维护这个世界的正义。如果叶氏真的是清白的，怕什么？叶显达脸色黑了。他一挥手，几名侍从冲了上去。这位记者朋友休要血口喷人。如果你有足够的证据控告我叶家，你就去，而不是在这里妖言惑众、蛊惑视听。如果你拿不出有力的证据，你就等着吧。我们叶氏容不得别人抹黑，我们会用法律的武器捍卫自己。侍从抓着女记者的胳膊就往出拖，众人还下意识地往后退了退，生怕沾染了女记者，从而被叶氏记恨上。呵呵，女子的轻笑声带着些许嘲讽，明明声音不大。却传遍了在场每个人的耳朵。众人循声看去，却看到一个极其漂亮的女孩，就站在场地正中央。她一袭白色短裙，容貌出尘脱俗，就好像刚刚下凡的仙子，不染尘埃。有人认出了，这正是跟着连志强来的女孩。他们盯着江一，以为他要说什么震撼人心的话呢。江一环视众人，目光直直盯回去，嘴角轻勾。只说了两个字，傻逼！你说谁傻逼呢？江一没理他，谁对号入座就骂谁呢？他回头看向连志强，连志强的轮椅已经和叶显达并排了，他把头探过去，正和叶显达说什么话，看表情，应是劝他不要气，气出病来无人替。云云，殊不知连志强一边说，那眼珠子一边往球上飘，随时准备出手。连志强似感知到江一看他的目光，他坚定地回望过去，示意自己已经取得了老登同志的信任，随时可以抢老登的球。西装男看到江一所站的位置正在阵眼之下，也死死盯着他。就在这时，江一双手快速掐诀，一个个手印被他打出去。那手印的虚影在空中不断变大，一层压过一层，不过转瞬就已经十多个虚影层层叠叠盖在一起。在场所有人都揉了揉眼睛，他们看到了什么？这是他们能免费看的吗？层层叠叠的手印虚影在半空中融合在一起，忽然空气凝结了，众人吃惊的眼神。惊悚的表情，落到一半的杯子子，洒出一半的水，都成诡异的姿态，定在半空中。时间被定格了。西装男忽然想起师兄丹田被迫时打来的那通电话，他说华氏来了高人，没想到这高人今天就被他给碰上了。他见招拆招，在被定住的最后一秒，掏出一张破旧的符篆贴在身上。只见符篆倏地燃烧起来，西装男也从定格的画面中脱离出来，邪笑着走到江一面前。那边的连志强看着被定住的众人。都惊呆了，他活动活动手脚，他能动。他看了眼被定到口眼歪斜的叶显达，一把抢过水晶球，恶狠狠道：“拿来吧你！”随后他开动自己的轮椅，在一群定格的人群中狂飙，超刺激的。等找了个人数密集，又能看到江一的角落，连志强立马靠在轮椅上，和旁人一样张开大嘴，瞪着眼睛。假装自己被定住了。西装男解开西装扣子，双手往身后一撩，在影视剧里做这个动作，怕是要拔枪出来。结果他叔弟敞开衣襟，那架势就像倒卖 DVD 的贩子，看到男人就迎上去问：“兄弟要片吗？”那种限制级的。一打开衣服，上下贴的都是 DVD。西装男不是，他的西装内衬上固定着一面铜锣，看颜色和江一的唢呐倒是挺配的。
，都是老物件。西装男将锣拿出来，用手那么一拍，一道音波就像水波纹一样扩散出去，直冲江一面门。江一闪身一躲，声波竟把后面的餐桌劈碎了。江一今天穿的是小洋装。带不了多少东西，可他不像西装男那么 low。收那幅了解一下。江一从口袋摸出收纳服，手心一翻，一把唢呐就出现在他掌心。西装男看到唢呐那一刻，眼神爆发出光彩。这东西他在师门古籍中曾见到过，威力无穷。这次他为了赚点钱，偷偷拿了师门的铜锣出来。本以为会受罚，要是得了这唢呐，他不但不会受罚，还得是大功一件。西装男顿觉浑身充满力量，伸手又去敲锣，方向正对江一。西装男惦记江一的唢呐。江一也眼睛贼亮的盯着西装男的铜锣，好东西！这要是以后碰到了道友，那得卖个好价钱。江一把唢呐放到唇边，白嫩的手指开始跳动，嘹亮且欢快的乐声荡漾开来。上次江一吹唢呐，连志强昏着没听着，现下是他第一次听，激动的不要不要的。百般乐器，唢呐为王，不是升天就是拜堂。千年琵琶万年筝，一把唢呐吹一声，唢呐一响全剧终。就将大师那个调子的激昂程度，连志强希望他剧终时别埋太深，影响他拱起来嗨。江一的曲调幻化出数道气流，直扑西装男。法器虽好。可也要看谁在用。西装男连忙去敲锣，想要用更强悍的力量反扑，只是他高估了自己。两方空气波撞到一起，西装男直接被撞飞出去，哇的吐出一口血。铜锣也咕噜噜转了几个圈，倒在地上。江一蹦蹦跳跳到了铜锣旁，翻着看了看，又敲了敲。他喜上眉梢，把铜锣和唢呐一起装进了收纳服。他夺不到西装男身边，西装男吓得连连向后爬，挣扎着想要起来，却忽觉体内一股气流在窜动。二十八，你当人那么好骗呢？西装男的经脉这里鼓一个包，那里鼓出一个包，似要冲破这具身体跑出来似的。西装男吓坏了，他把手指咬破，快速的在地上画出一个繁复图形，随后身体一翻，趴在上面。这是他们师门的恢复秘符，躺在上面就可以缓解身体不适。半晌过去。什么效用都没有，西装男不可置信地爬起来，盘腿掐诀，想要再次向江一发起进攻。然而他却发现丹田空空荡荡。江一看着他折腾，摇了摇头，语重心长道：“害人者终将害己，你的好东西我收下了，保重保重。医药费到时候自己掏一下子。”说罢，他食指飞快结印。只听“噗”的一声，西装男体气流涌进丹田，生生把丹田撑爆了。与普通人而言，丹田并不是一个脏器，可对修行者而言却是最重要的。这个男人再也无法作恶害人，后半生只能拖着残破的身体为曾经造的孽赎罪。西装男脑袋一歪，昏死过去。江一走到那阵法中央，从收纳服中取出十几枚铜板，落在手心。他灵力在周身旋转，倏地包裹住铜板，十几枚铜板漂浮在半空中，隐约形成了一把铜钱剑的样子。铜钱剑飞速旋转着，带着灵力的剑势直冲半空，空气摩擦发出飒飒声，嗖的一下，直插阵眼。空气波动了半晌，大阵发出脆裂的咔咔声。江一朝着连志强大喝一声：“摔！”连志强吓了一跳，透明球体直接从手中滚落掉地，登时碎裂成两半。有风拂过，一道道乳白色的细线如同镜头倒退一般，嗖嗖的钻回了各自的身体。被定格在场上的所有人，如同坚冰融化，开始活动。半空中的玻璃被咚的摔在地上，碎成几片。酒水泼洒了一地，乐队戛然而止的音乐声再次响起，一切恢复如常。人们继续没聊完的话题，做没完成的动作，好像根本没看到过江一施法的样子。叶显达失去了阳寿加持，在轮椅上抽搐不停。这时才有人发现了倒地的西装男，还有不断抽搐的叶显达，大叫出声：“有人昏倒了！叶老，叶老，你怎么样？来人啊！叫救护车！”拖着女记者往出走的侍从哪里还顾得上他？一撒手，任女记者倒在地上。飞扑向叶显达，江怡速度更快，把掉在地上的捐赠文件捡起来，三两下就窜到叶显达面前。他抓住叶显达的手，压缩的灵力任轻轻一割，立刻有血珠涌出来。江一抓着他手指头，往捐赠文件上一按，齐活，死也得把财产先捐了。连志强看的那叫一个惊心动魄，江大师真乃狠人，老登都要死了还不放过。一场高调的慈善晚宴以闹剧收场。连志强和江一往外走，任由医护人员将叶显达和西装男抬走。连志强，思思江大师。还能救活吗？江一笑了。西装男还能，不过往后就是废人一个，查也查不出问题。至于叶显达那个老鬼，他的阳寿早已耗尽，这些年就是靠转嫁别人阳寿活着。到不了医院，他就会因为内脏衰竭而死。连志强是个生意人，遗憾道：“在场不少有钱人，你就他们连点钱都没捞着，这买卖赔了。”江一大眼睛眨呀眨的，满是狡黠，赔不了。破阵的瞬间，我把他们记忆抹除，还给他们下达了指令。你等着看吧。未来一周，慈善机构要收到很多捐赠，我能白干活。美帝他们，司机把连志强的轮椅搬上车，他自己慢慢坐进去，心有余悸道：“还好我这次叫你来了，否则我这把老骨头再被借了阳寿，没个活了。”就是连浩这小子可怜喽，啥也没相上。算了，只要老子活得好。
，玩小子打不打光棍呢？”江一看向不远处，女记者正被同行包围着，问东问西。江一指了指，瞧见没有？正义、勇敢，而且一脸福相，配连浩正好，没毛病。啥日报来着？我这就安排他给连浩来个专访。连志强越瞧女记者越满意。儿媳妇这就来喽。江一回家时，屋里的电视机声音明显越来越大。祖师奶奶这是在暗示江一，他都饿了一天了。江一赶紧把买来的饭菜给祖师奶奶烧了过去。他撤掉收纳服，露出今天缴获来的铜锣。祖师奶奶的残魂本来都钻进牌位吃东西去了，感知到铜锣，输的回来，还给江一传了音。江一不可置信的看着铜锣，你说这玩意也是咱们无名道观的财产，早些年流落在外的，狗骗你！这玩意敲起来相当难听的。江一的脑袋遭到了牌位一击暴扣，他捂着头，却听祖师奶奶的声音再次传进他的脑海：“啥？你还要我给无名道观骗个徒弟回来？正好用这个锣，别打别打，我去骗个徒弟还不行吗？”祖师奶奶得了保证，这才心满意足的回去吃东西了。只留江一坐在床上捂着头，哭唧唧。这年头人哪那么容易骗啊？星浩，星浩，呢喃说那个好友韩鹏华抢了老倪的护身符，他是越看越喜欢，就放到钱包底下压着。韩鹏华的大儿子在国外留学，虽说也不让人省心，可比整天打架斗殴的小儿子好多了。韩鹏华刚谈完一笔生意，回到办公室，就听秘书拨进内线电话，说他小儿子韩林洲打电话过来了。韩鹏华叹口气道：“接进来吧。”电话一接通，韩林洲耍赖的声音就传进来了：“爸，你咋又把我的卡给停了？还把我电话给拉黑了？想找你还得给秘书室打电话，你个龟儿子还好意思说？我告诉你，明天就来公司上班，到市场部报道，从最基层做起。你说说，你都几天没有回家了？天天在外面混啊混的，我迟早要让你们哥俩给气死。”韩林洲知道他爹的揍性，生气就那么一两天，只要自己乖乖听两天话，照样能把卡解冻。韩林洲哄着老爹道：“知道了，爸。”我今天晚上回家，明天就来公司上班，好吧？翌日，韩林洲果然来上班了，只是旁人都西装革履。他就穿着一身休闲装，身上还带着各种金属配饰，和办公室的环境格格不入。大家伙都知道韩林洲是韩鹏华的小儿子，谁也不敢指使他干活。他就坐在办公位上，脸上盖着一本杂志，双腿交叠搭在办公桌上，活像个大爷。快下班时间，韩林洲的手机响了，是他的好朋友杨艳开发来的消息。杨艳开是京师有名的富二代，杨家生意比韩家做的还大，在这个圈子里没人敢惹。杨艳开好像刚睡醒，声音里还有几丝慵懒：“林洲，出来啊！晚上哥们组了个局。”在我家流光，流光是杨家开的一个高档会所，装修奢华，普通人根本消费不起，因此不存在跟拍的狗仔之类。很多富人都喜欢来这里玩。韩林洲好面，他哪里好意思说他爸把他卡给冻结了，只回复道：“算了吧，我这两天有点不舒服，在家里休息休息，过两天再去吧。”杨艳开秒回，声音里带着不悦：“咋地？”不给哥们面子，我堂哥今天从国外回来，给他接风洗尘。杨艳开很看重这个堂哥，据说从小一起玩到大，平时经常挂在嘴边。韩林洲只得硬着头皮同意。他站起来，活动活动腿脚，往他爸办公室走去。刚到办公室门口，韩林洲就被秘书拦住了。韩总他不在。韩林洲最讨厌这个多管闲事的秘书，一把扫开他阻拦的胳膊。我去他办公室里等着。秘书面色讪讪，只能放行。没办法。谁让人家是亲爷俩呢？不让他进去，回头再告自己一状。韩林洲推开办公室大门，没长骨头一样往真皮沙发上一歪，玩着玩着手机，他就看到他爸的钱包在办公桌上扔着。韩林洲动了心思，还找他爸借什么卡呀？直接刷他爸的主卡不就得了？反正也知道密码，难不成他还能连夜把自己主卡给冻结呀？韩林洲把钱包塞进口袋，往外走去。路过秘书的时候，他还打了个响亮的口哨。二十九，闹不清谁给发的工资了。晚上七点，流光会所三楼包厢内，一群二世族已经到位，不少人都带着女友聊天打屁，手还不老实。韩林洲进门后，和几个相熟的人打了招呼。杨艳开给他介绍了自己的堂哥杨艳旭，两人手轻轻搭了一下，算作认识。杨艳旭和杨艳开两人的面容有五分相似，尤其是那股高高在上的样子，更像是一个模子里抠出来的。杨艳开和韩林洲没少一起玩，知道他这人虽然好玩。但是从来不动女人。其实他心里多少觉得韩林洲有点装，因此故意道：“林洲，我知道你嫌弃这些妞玩的花。会所新来了几个，刚入行，干净着呢，我给你找来啊。”韩林洲的父亲和母亲感情很好，母亲从小就教育他们哥俩，对待女性要尊重，对待感情更要尊重。所以他们哥俩虽然挥霍了些，但从来不搞这些烂事。韩林洲连连摆手：“算了吧，我喝酒就行。”有酒万事足，精致的酒菜很快摆了一桌，众人一边吃一边喝，黄科满天飞，酒到酣处。这些人就搂着女朋友走了，桌上只剩杨家兄弟，还有韩林洲。韩林洲虽然年纪轻轻，可是非常嗜酒。此时他眼睛已经眯起，脸蛋通红，显然喝到位了。杨艳开摇摇晃晃地站起来，走到韩林洲身旁，借着酒意直拍他的肩膀：“兄弟，别看咱俩平时关系不错，可我顶看不上你这样的人。咱们前面几辈人的努力，才让咱们爬到了金字塔尖。站在这上面，你才知道风景有多么好。”
，有钱了干什么？享受生活呀，哥今天就带你去享受享受生活，怎么样？杨艳开和杨艳旭兄弟俩的目光在空中对视，而后哈哈大笑，张狂肆意，仿佛这世界是他们的，可以翻手为云，覆手为雨。韩林周已经喝得差不离了，只知道呵呵傻笑，嘴里胡乱重复道：“享受生活好，吃大餐，喝好酒，到处玩，哈哈哈哈！”哥俩几乎是用拖的才把韩林周给弄走了。星浩，星浩，江毅早上来上班时，黑眼圈都快掉到鞋面了。郑晓峰带领三个小秘书端茶送水。捏肩捶腿，也就是现代社会不流行丫鬟太监那一套，否则高低给整个贵室服务。江一眼神贼贼的转了一圈，这四个人当真不错，今天就骗回家，让祖师奶奶过过眼，看相中了哪个。现成的徒弟不就来了吗？江一笑得鸡贼，今晚上我家去呀、啊，弄点火锅，咱们聚一聚。几人点头如捣蒜，聚聚好。说不准江一高兴，就带他们去抓鬼了。下班后，四人簇拥着江一来到他家楼下，江一拐进超市去买东西。郑晓峰多会来事，对老板说：“榴莲。”给我拿两个大个的，车厘子这箱我包了。艾米、丽丽、尼格也不甘示弱，架子上这排酒我们全要了。一伙人好像搬家似的往江一新买个房子去。楼道里遇见的人啧啧称奇，这小姑娘厉害了，不但不害怕鬼，还招这么多朋友来。也行，人多阳气重，能冲冲小区风水，还鬼啥呀？江一早给送走了，时间会告诉他们的。家里。祖师奶奶还在看电视，郑晓峰热情地开始拆榴莲，该说不说，味真冲，整个屋里都弥漫着一股臭味。祖师奶奶实在没忍住，把自己扎进被子里。哦，他是爱吃东西没错，可不代表他爱吃臭东西。火锅锅底煮好，浓郁的汤汁翻滚着，把屋里的气味冲淡了些。艾米弄开一瓶白酒，给每人倒满一杯。他先是嗅了嗅，举杯一口，周了一盅，看着架势，老酒鬼了，其实是人菜瘾还大。白酒这东西。没吃菜就是一口上头。艾米兴奋道：“我爸这个外国人啥也不是，他喝不惯这白酒，天天整色塞酒喝，有啥意思啊？还好我妈是中国人，从小让我姥爷抱在腿上，用筷子头抿白酒。我跟我妈一样，喜欢辣不滋的酒，感情深一口闷，喝完地球都是我的。”山的烘的小羊肉刚煮上，祖师奶奶就扛不住了，循着香味飘到桌子上。她身法多利索，没人知道她是咋来的。发现她的时候，牌位已经蹲在锅旁，再往前一探就掉锅里，来个火锅涮牌位。郑晓峰看到过牌位，没啥惊奇，倒是给丽丽和尼格吓屁了。江大师，牌位，牌位要吃东西。江毅额头肉眼可见降下三条黑线，他从牙缝里呲出几个字：“你吓唬我朋友干什么玩意？”祖师奶奶端坐给江一传音：“行，他们拿臭狗屎熏我，不行我吓唬他们。再说你这个懒货把人骗回来，不就是想看看我相中哪个，好用铜锣吗？连我都害怕，还抓个屁的鬼！”话糙理不糙。大致就是那么个情况。艾米喝了点酒，那真是蛤蟆上高速，能冲外国小吉普。老鼠骑在猫身上，好大的胆子！他一把拿过牌位，放自己腿上，手里还端了一盅酒。江大师，这是你家祖先吧？没事，在这春暖花开的大好日子里，怎么能我们吃着他看着呢？来，走一个。他端着小酒盅，在牌位上一颗，一饮而尽。郑晓峰、尼格、丽丽，你以后不叫艾米，你叫艾大胆。喝多了，你连牌位都调戏。江一拿过牌位。丢回房间，看你电视去。这一晚，宾主尽欢。等天亮时，几个人爬起来，宿醉使得大伙脑袋生疼。艾米揉着头回想昨天的事，一拍大腿：“我昨天是不是和牌位喝酒来着？”尼格和丽丽笑道：“你傻了，哪来的牌位？”郑晓峰看看这个，看看那个，一脸欲言又止。他也有印象，江大师的牌位确实出来吃火锅了。江一听他们唠嗑。大抵明白了，祖师奶奶应该相中了艾米和郑晓峰，所以没有抹除他们的记忆。看来自己的无名道观要收徒了。尼格和丽丽都爱面子，戴个口罩就往家赶。我们得回去收拾收拾再上班，你们随意哈。等人都走了，江一坐在沙发上，郑重其事道：“艾米、郑晓峰，你们俩昨天确实见到了牌位。不瞒你们说，牌位里住的是我们无名道观的祖师奶奶，而我正是道观第108代传人。”大小也是个掌门，祖师奶奶看你们筋骨不凡，想要把你们收入门下，给我当徒弟，你们可愿意？郑晓峰早都被江一一身绝技给折服了，扑通跪在地上，师傅在上，请受徒儿一拜。艾米还一脸迷茫，从今以后我也就能抓鬼了，是这个意思不？郑晓峰直接把他拽倒，多嘴。磕头，江一端端正正受了这个头，还端出了祖师奶奶的牌位，给他们俩每人三炷香。江一手指一晃，香就冒出了火星，把艾米和郑晓峰羡慕的眼珠子都快掉出来了。给祖师奶奶磕头，你们就算正式入我无名道观门下，以后下班了，你们就来我这里，我慢慢调教你们。俩人哪有不从？端着香就磕头。等去上班时，郑晓峰和艾米一左一右跟在江一身后，就像两个狗腿子。见到连浩，他俩也仰着头。大款怎么了？咱以后就是修道之人了。连浩，你别老把我们指使得像狗，看见没？咱是有后台的人了。连浩，这日子没法过了。助理和秘书要翻天，这是闹不清谁给发的工资。一连几天，两人下
，没那个条件，买不起纸笔。三十，超凡的人的连志强，江一现在是卡里有四百一十九万零八百三十六块五毛的人，土豪。大款能差个纸笔钱，他把内容默写在本子上，让两人对着背，除了背书，还教给他们一套体术。乍一看有点太极的味道，细细咂摸，却比太极变化更多。两人白天上班，晚上学习，累得跟狗一样，跑来跑去，增加时间成本，索性就在江一的房子里打地铺。郑晓峰和艾米都是打工人，闹铃响了之后还要再拱一会儿，更何况现在这个闹铃时间比他们平时的闹铃还要早一个半小时。江一在山里过惯了，天一亮就早早醒来，他拎着条棍子，照着郑晓峰和艾米的屁股。就抽，打得两人抱屁股鼠窜。江一一边打人，一边唾弃自己。想当年，祖师奶奶就是这么收拾他的。他当时还立下誓言，他以后要是收徒弟，肯定和颜悦色。刚当上师傅，他就发现棍棒底下出孝子。这个小区其实风水很不错，小区后面有很高的建筑，为玄武，前方有低矮建筑。为暗山，左右两侧都有建筑，中央的名堂平坦宽敞，综合下来算是藏风聚气之局，天地灵气相当充裕。郑晓峰和艾米直接被赶下楼去练体术了，两人束手束脚，抬头看见酒楼露出江一的脑袋，赶紧活动起来。早上有不少老头老太太买早餐遛狗，大家窃窃私语，这俩人干啥的呀？还有个外国人呢。无名道观这套体术着实神奇，两人练着练着。不自觉就走了心，僵硬的身体逐渐舒展，天地灵气被吸引到周遭，浸泡其中，身体舒服的不得了。老人们神色也逐渐认真。这个岁数的人对锻炼身体有执念。曾经有个民间土方说，在地上爬对腰椎有好处，就有人在凌晨拍到自己楼下有个四体着地的动物爬来爬去。电视看多了，脑洞就无限扩张，瞬间联想到外星生物入侵或者外星生物寄生。后来才知道，老头白天爬爬人指指点点，所以挑凌晨既没人指点。也没人害怕，啥玩意没人指点，业主群都传疯了，一群人凌晨守着窗户拍摄，不害怕，更害怕了好吗？扯远了，反正就是老人们为了锻炼身体超拼的。线下看到这对小年轻练的动作并不反复，且恣意舒展，好像对身体有好处。就有个老人跟在后面比划，郑晓峰和艾米做一个动作，他就学一个动作，虽然有些瑕疵，可大致是对的。围观的人看不出什么，可在酒楼的江一探头看得很清楚。这套体术精髓就是增加身体柔韧性。提高和环境的亲和力，感受自然和自然融为一体。长此以往，身体会和天地灵气很亲近，从而达到引气入体的境界。郑晓峰和艾米的境界，引气入体还早，可在他们的招式下，天地灵气被引动到周围，连跟着练的老者都包裹其中。郑晓峰和艾米越练越顺手，他们沉浸其中，仿佛天地间只有他们自己。风是大自然的语言。阳光是大自然的爱抚，鸟语花香都是大自然的恩泽，随心所欲，随风而动。一个小时很快过去，郑晓峰和艾米同时收招，呼出一口浊气，两人对望一眼，都从对方的眼底看到惊喜。他们不但不累，反而觉得身体轻盈，头脑清明。跟着练的老人笑着说：“小伙子，小姑娘，你们练这是啥呀？我腿脚不好，做不了高强度的运动。跟着你们练了一会儿。”我感觉腿没有平时酸了。你们明天这时候还练吗？我以后就跟你们一起。艾米笑道：“练，明天还这个时间。”老头靠近一些，丫头，咱定个队服不？隔壁广场舞有，扭大秧歌的衣服也验着呢。吉布团弄得更规整，咱三人的队伍也不能差事。我去联系联系呀、啊，咱们一定得整得好看点，毕竟我们还有个欣赏老祖宗文化的外国人，我卷死他们。郑晓峰尬笑着点头，真是一生要强的大爷，连服装都要内卷。星号星号，江一现在超凡连志强的，他不管公司的事，也不在家待着，每天跑到江一办公室里抢他的零食和电视。江一去上厕所，正巧听到同事在碎嘴子，女同事，哎，你们不说江顾问是连号相中的吗？老连总怎么总往这里跑？女同事 B， 我瞧着是连号不是替自己相中的，而是给。自己找的小妈，你没看见她态度超恭敬的。再好的大师，吃多了肉也上火便秘。江一正蹲在一二三使劲呢，就听到这番言论，他怒气大盛，当即大喝一声：“放屁！我是你们连总的爸爸！”大嗓门一吼，反而一鼓作气，通体舒畅了。女同事说坏话被抓包，不知该说啥缓解气氛，尴尬来了一句：“您拉好，我们先走了。”说完赶紧跑，生怕被看见脸遭到报复。尼格火急火燎的冲进厕所：“江大师，江顾问，你在不在厕所？在你就职一声。”我有急事。是尼格刚才听到家里传来的消息，心里乱乱的，脑袋一热就来找江一了。听到江一的声音，他觉得自己鲁莽了。哦，也没那么急，我在外面等您。等江一洗完手出来，就看到尼格在原地转圈圈，急成这样，咋了？尼格拉住江一的手，道：“江大师，我的一个朋友失踪了，他叫韩林洲，韩叔叔和我爸爸关系很好，我和韩林洲也总一起玩。外人都说韩林洲是个纨绔，吃喝玩乐，惹是生非，就连韩叔叔也这么认为。可我知道。”不是那样的。有一回，我俩在饭店吃饭，就听到有个服务员在打电话，还哭了，是他妈妈得了癌症，没钱治。韩林洲他那人就那样。
，不会好好说话。他故意找那个服务员的茬，还主动打了人家一拳。他被乖乖抓进局子，还赔了人家好大一笔钱。我知道他是故意那么干的，就是为了能让人家有钱看病，还不用惦记还。他看着坏，其实心地很善良。从上个星期开始，他就不见了，警方找不到，也没有绑匪来电话。他平时从来不这样。对了，和他一起失踪的还有两个朋友，江大师。您能帮着找找吗？韩叔叔也做了很多慈善，资助了很多大学生。看在韩叔叔的面子上，死了也得找到尸体吧。一哥说完，眼眶都红了。可他没再多言，只静静等着江一答复。他明白，帮是情分，不帮是本分。江一倒是没尼格想的那么高尚，求到自己头上，只要不是大恶之人，有钱挣还能帮到人家，何乐不为？我跟连浩说一声。连志强听说江一要走，非要跟去。老头老头了，还像小孩子一样耍脾气。江一在他耳边用阴森森的语气道：“这次要是有厉鬼。”那是定不住的，你的轮椅还跑不到二十迈，这要是被逮住，连志强尬笑两声，哈哈，不是跑不跑得过的事，连发地产这么多事呢，我走了没人处理啊，我也是日理万机的人，不咋闲。一边说，连志强一边给连浩飞眼，连浩赶紧点头，嗯，对我爸可忙了，他的语调里还带着点反讽，他爸天天忙着抢人家零食，忙着看电视，现在天天回家对着电视抹眼泪，哭泣尿嚎，让人不忍直视。